بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض له الدمة صوامع وبيع وصلوات له الدمة صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إمكناهم في الأرض يقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين راعت قلوب العداء أنباعوا بعثاته كان بآت النجفة التي غفلا من الغنم ما زال يلقاهم في كل معتركي حتى حاكوا بالقنا لحما على ظلامي برسد اسلام ماي مهانا يا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم تنقل ونقول الا نيجا نغشتا പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അനീതികളെയും അസത്യങ്ങളെയും വർഗീയതകളെയും അക്രമങ്ങളെയും എല്ലാം തുടച്ചു മാറ്റാനായി അവിടുന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥമായ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും വിശാലമായ കാരുണ്യം ചെയ്യുന്ന റഹ്മാനായ അള്ളാഹു ഇറക്കിക്കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഖുർആൻ റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീൻ സർവ മതക്കാർക്കും സർവ ജനങ്ങൾക്കും സർവ സൃഷ്ടികൾക്കും കാരുണ്യമായി അള്ളാഹു നിയോഗിച്ച അയച്ച മുഹമ്മദ് റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം സമൂഹത്തിന് അൽപ്പാൽപമായി ഓതിക്കൊടുത്ത് സത്യത്തിലേക്ക് നന്മയിലേക്ക് നീതിയിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചു അവിടുന്ന് തന്നെ അവിടത്തോട് ഒരാൾ മൽ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ 
അവിടുന്ന് പറഞ്ഞ മറുപടി ത്വീബുൽ കലാം നല്ല സംസാരമാണ് ഭക്ഷണം നൽകലാണ് എല്ലാവരോടും നല്ല സംസാരം ഖുർആാനിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞു കൂലു ലിന്നാസി ഹുസ്ന സർവ ജൂതരോടും ക്രിസ്ത്യാനികളോടും ഹൈന്ദവരോടും മുസ്ലിമീങ്ങളോടും എല്ലാവരോടും നല്ലത് പറയുക അതാണ് ത്വീബുൽ കലാം ഏറ്റവും നല്ല സംസാരം ഭക്ഷണം നൽകുക ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന് ഏറ്റവും ആവശ്യം ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും സൗഖ്യമാണ് മനസ്സിന്റെ സൗഖ്യം നല്ല സംസാരം കേൾക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ശരീരത്തിന്റെ സൗഖ്യം ഭക്ഷണം ലഭിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അതാണ് ഇസ്ലാം എന്നാണ് നബി സല്ലാഹു അലി സ്വലം ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒറ്റവാക്കിൽ മറുപടി പറഞ്ഞത് മറ്റൊരു ഹരീസിൽ നബി സല്ലാഹു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോൽ മുസ്ലിം ഒരു യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം ഒരു പരിപൂർണ മുസ്ലിം മൻ സലിമൻ നാസിമിൻ ലിസാനിഹി വേദിഹി അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും അവന്റെ നാവിൽ നിന്നും ആദ്യം നാവാണ് നബി സല്ലാഹു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അവന്റെ നാവിൽ നിന്നും കയ്യിൽ നിന്നും മറ്റുള്ള ജനങ്ങളെല്ലാം സുരക്ഷിതരായവർ അവരാണ് മുസ്ലിം മറ്റൊരു ഹരീസിൽ വൽ മൊമിനു മൻ അമിനഹുന്നാസ് മനുഷ്യർ അവനെ സംബന്ധിച്ച് നിർഭയനാണ് അവനെ കൊണ്ടൊരു ശല്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് മറ്റു മനുഷ്യർ വിധിക്കുന്നത് ആരെ സംബന്ധിച്ചാണോ അവനാണ് യഥാർത്ഥ സത്യവിശ്വാസം ഇങ്ങനെ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഏറ്റവും സമാധാനപരമായ സ്നേഹത്തിന്റെയും സേവനത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും ആശയങ്ങൾ ലോകത്ത് പഠിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് സിൽവർ ജൂബിലിയോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള നമ്മുടെ പ്രമേയം സ്നേഹം സേവനം സമാധാനം എന്ന് കൊടുക്കാൻ കാരണം ആ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ആരെയും നോവിക്കാതെ ആരെയും ശല്യം ചെയ്യാതെ അവിടുന്ന് മക്കയിലാണ് പ്രചരണം ആരംഭിച്ചത് അങ്ങനെ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ അന്നേവരെ വളരെ നല്ല സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ആദരവും പ്രകടിപ്പിച്ച് അൽ അമീൻ പരിപൂർണ പ്രശസ്ത വിശ്വസ്തൻ എന്ന് കുടുംബങ്ങളും നാട്ടുകാരുമൊക്കെ അപരനാമം വെച്ച് വിളിച്ചിരുന്ന മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നിങ്ങൾ അക്രമിക്കരുത് പെൺകുട്ടികളെ കുഴിച്ചുമൂടരുത് നിങ്ങൾ പരസ്പരം ശണ്ട കൂടരുത് നിങ്ങൾ അനാവശ്യമായി തറവാട്ടിന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും പേര് പറഞ്ഞ് യുദ്ധം നടത്തരുത് നിങ്ങൾ വ്യഭിചാരവും കളവും വഞ്ചനയും അങ്ങനെയുള്ള തോന്നിവാസങ്ങളും ദുഷ്ചെയ്തികളും ചെയ്യരുത് എന്നിങ്ങനെ നല്ല നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ നൽകി കുടുംബബന്ധം പുലർത്തണം അയൽവാസികൾക്ക് നന്മ ചെയ്യണം വലിയവരെ ബഹുമാനിക്കണം പ്രായമുള്ളവരെ ആദരിക്കണം മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കണം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി നല്ല നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ മാത്രം നൽകി നല്ല ഒരാശയത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നന്മയുടെയും നീതിയുടെയും സത്യത്തിന്റെയും ശത്രുക്കളായ ആളുകൾ അഷറഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾക്കെതിരെയും അവിടുന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഈ സത്യപ്രസ്ഥാനത്തെ അംഗീകരിച്ച വളരെ വിരളമായ പാവപ്പെട്ട അനുയായികൾക്കെതിരെയും രൂക്ഷവും ശക്തവുമായ ഒരു നിലക്കും ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത അക്രമങ്ങൾ അഴിച്ചുവിട്ടു ആ അക്രമങ്ങളുടെ പരമ്പര വളരെ വലുതാണ് അത് ഈ ഒരു ചെറിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ പറയാൻ കഴിയുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് കടന്ന് സംസാരിക്കുന്നുമില്ല സുമയ്യ ബീബി റതിഅള്ളാഹു അൻഹ ഒരു പാവപ്പെട്ട വനിതയാണ് ആ വനിതയായ സ്ത്രീ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന സത്യമായ ആശയം അംഗീകരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഇരുമ്പ് 
രഹസ്യാവയവങ്ങളിലേക്ക് കുത്തിക്കയറ്റി കൊല്ലപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞു ബിലാൽ മഹദ്ലോഹൻ എന്ന് പറയുന്ന അടിമയ വലിയ പാറക്കല്ലുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് നെഞ്ഞിൽ വെച്ച് ഉരുട്ടി എന്തിനധികം പറയണം മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ തന്നെ അവിടുത്തെ ഉപ്പാപ്പയായ ഖലീലുല്ലാഹ് ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നിർമ്മിച്ച കയബ ഷരീഫിനടുക്കൽ നിൽക്കുമ്പോ അവിടുത്തെ കഴുത്തിൽ മുണ്ടിട്ട് അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും പിടിച്ച് ഞെരുക്കി കൊന്നുകളയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു മഹാനായ സുദീഖ് റതി ലോഹന് വന്ന് ആ ശത്രുവിനെ പിടിച്ചു മാറ്റി അവിടുന്ന് നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒട്ടകത്തിന്റെ കുടൽമാലകൾ വലിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് അവിടുത്തെ കഴുത്തിൽ ചാത്തിക്കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ അവിടുത്തെ അനുയായികളെയും അവിടുത്തെ തന്നെയും ശക്തമായി അവർ മർദ്ദിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു ആ മർദ്ദനം അവരുടെ ആശയ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിക്കാതെയുള്ള മർദ്ദനം പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ ശ്രവണമധുരമായ സൂറത്തുകളിൽ അതീവ മാധുര്യമുള്ള ഒരു സൂറത്താണ് സൂറത്തുർ റഹ്മാൻ മഹാനായിബിൻ മസൂദ് റതി അള്ളാഹു അൻഹു ആ സൂറത്തുർ റഹ്മാൻ ഓദിയപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും വന്ന് പ്രഹരിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ നാട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത ചുറ്റുപാടുകൾ ഉണ്ടാക്കി ഈ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹ് അലി സ്വലമ തങ്ങളെയും അനുയായികളെയും ബഹിഷ്കരിക്കാൻ യോഗം ചേർന്ന് തീരുമാനിച്ചു ആ ബഹിഷ്കരണം മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹ് അലി സ്വലമ തങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്ന അവിടുത്തെ കുടുംബങ്ങളായ ബനു ഹാഷിബിനെ അടക്കം അവരിൽ വിശ്വസിച്ചവരാകട്ടെ വിശ്വസിക്കാത്തവരാകട്ടെ നബി സല്ലാഹ് അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളെ അക്രമിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്ത ആളുകൾക്കടക്കം ബഹിഷ്കരണം എഴുതി രേഖപ്പെടുത്തി കയബ ഷരീഫിന്റെ അടുക്കൽ ഒരു രേഖയായി കെട്ടിത്തൂക്കി അങ്ങനെ അവർക്ക് ഭക്ഷണം പോലും പരസ്യമായി ലഭിക്കാനുള്ള സാഹചര്യമില്ലാതെ മൂന്ന് വർഷത്തോളം രഹസ്യമായിട്ടാണ് അവർക്ക് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ തന്നെ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ എഴുതി വെച്ചത് സ്വന്തം കുടുംബത്തെ കുടുംബത്തിലുള്ള ആളുകളെ ബഹിഷ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുതി വെച്ചത് മോശമായെന്ന് അവരിൽ തന്നെ ചിലർക്ക് പിന്നീട് തോന്നി അവസാനം ആ ബഹിഷ്കരണം എഴുതി വെച്ച വസ്തു എടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ ചെതളു തിന്നു പോയിരുന്നു അതിൽ ബിസ്മിക് അള്ളാഹുമ്മ എന്ന വാചകം മാത്രമേ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഏതായിരുന്നാലും അതിനുശേഷം ബഹിഷ്കരണത്തിൽ ചില അളവുകൾ വരുത്തി നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ തലയിൽ പലപ്പോഴും അവർ മണ്ണ് വാരിയിട്ടു അഷ്റഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ സംരക്ഷണം നൽകിയിരുന്നത് പിതൃ സഹോദരനായ അബൂ താലിബ് ആയിരുന്നു പ്രധാനമായും ഈ ബഹിഷ്കരണം എഴുതി വെച്ച എഴുത്തുകാരന്റെ പേര് മൻസൂർ ബിനു ഇക്രിമ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈ പിന്നീട് കുഴഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു നബിസല്ലാഹു അലി സ്വലമ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി താഇഫിലേക്ക് അവിടെ കുടുംബങ്ങളുണ്ട് എന്ന നിലയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്തു അവിടെ വെച്ചും അവർ കുട്ടികളെ കൊണ്ടും വിവരമില്ലാത്തവരെ കൊണ്ടും കല്ലെറിയിച്ച് അവിടുത്തെ കാലിൽ നിന്ന് രക്തം പൊട്ടി ഒലിച്ചു അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ അവിടുത്തോടും അവിടുത്തെ അനുയായികളോടും അക്രമിക്കുന്ന അനേകായിരം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായി ആ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന അനുയായികൾ പലപ്പോഴും നബിസല്ലാഹു അലി സ്വർബന്ധങ്ങളോടും തിരിച്ചടിക്കാൻ വേണ്ടി അനുമതി ചോദിച്ചു അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ഇബിൻ അഫ്രദി അള്ളാഹൻ ഒരു ദിവസം വന്ന് പറഞ്ഞു യാ നബി അള്ളാഹ് കുന്നാഫി അയ്സത്തിൻ ഓ നബിയെ ഞങ്ങൾ കുന്നാഫി അയ്സത്തിൻ വനഹൻ മുശ്രിക്കുന ഞങ്ങൾ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളായിരുന്ന കാലത്ത് ഞങ്ങൾ നല്ല 
ഔന്നത്യത്തിലും അഭിമാനത്തിലുമായി ജീവിച്ചു വന്നതാണ് ഫലമ്മ ആമന്ന അവിടുന്ന് കൊണ്ടുവന്ന സത്യമായ ആശയം ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച് അംഗീകരിച്ചപ്പോൾ സിർന അതില്ല തൻ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഈ അക്രമികളുടെ മുമ്പിൽ നിന്യരായിരിക്കുകയാണ് അത് അബ്ദുറഹ്മാൻ മുനാഫുറുദ്ദീൻ പറഞ്ഞത് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് രാജിവെക്കാനായിരുന്നില്ല ഈ അക്രമികളെ ഒന്ന് നേരിടാനുള്ള അനുമതി ലഭിക്കാനായിരുന്നു അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഉമിർത്തു ബിൽ ആഫുഹി ഫലാത്തുഖാത്തിലുൽ കൗ എന്നോട് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാനാണ് ലോകസ്ഥാവായ അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശം അതുകൊണ്ട് ഈ സമൂഹത്തോട് നിങ്ങൾ പോരാടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടുന്ന് യുദ്ധം വിലക്കി നേരിടുന്നത് വിലക്കി അങ്ങനെ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ അനുയായികൾ പലരും നാടുവിട്ട് ഹബ്സീനയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തു അതിനുശേഷം അവിടെയുള്ള രാജാവിന്റെ നല്ല സഹായവും സഹകരണവും ലഭിച്ചപ്പോ അത് മുടക്കാൻ വേണ്ടി ശത്രുക്കൾ അവിടേക്ക് പോയി അവരുടെ കുതന്ത്രങ്ങൾ അവിടെ വിലപ്പോയില്ല അങ്ങനെ പ്രയാസങ്ങൾക്ക് നേരെ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നാട് വിട്ടുപോയ സ്ഥലത്ത് പോലും പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശത്രുക്കൾ ശ്രമിച്ചു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴെല്ലാം നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമതങ്ങൾ അവിടുത്തെ സത്യമതത്തിന്റെ പ്രബോധനം നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു അവിടുന്ന് തളർന്നില്ല അവിടുന്ന് പ്രബോധന പ്രവർത്തന രംഗത്ത് സാഹചര്യമനുസരിച്ച് രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ഒക്കെ അവിടുന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു ഓരോരുത്തരും സത്യം മനസ്സിലാക്കി സത്യമായ ആശയത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു തായ്ഫിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്നതിനിടയിൽ ജിന്നുകൾക്ക് പ്രബോധനം ചെയ്ത സംഭവം പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അത് ഖുർആൻ തന്നെ എടുത്തു തിരിച്ചിട്ടുമുണ്ട് പിന്നീട് മദീനയിൽ നിന്ന് ഒരാറു പേർ മക്കയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവർ ഇസ്ലാമിൽ ആകൃഷ്ടരായി പിറ്റേ വർഷം പന്ത്രണ്ട് പേര് വന്നു പിന്നീട് ഹജ്ജിന് വേണ്ടി എഴുപതോളം പേർ വന്നു അങ്ങനെ അവരിൽ ഈ സത്യമതം പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുകയും മദീനയിലുള്ള മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി ആശയം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മുസ്ഹബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രബോധകരെ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം മതങ്ങൾ പറഞ്ഞേച്ചു അങ്ങനെ മദീനയിൽ ഒരുപാട് നല്ലവരായ സഹകാരികളായ സത്യം അംഗീകരിക്കുന്ന അനുയായികൾ വളർന്നു യാതൊരു പ്രകോപനവുമില്ലാതെ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം നടത്തുന്ന ഈ പ്രബോധനത്തിനെതിരെ പ്രലോഭനവും കൊണ്ടുവന്ന ചില സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഭരണം തരാം സമ്പത്ത് തരാം പെണ്ണ് തരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്ന സമയമുണ്ട് അവിടെ ഒന്നും ഈ സത്യമതത്തിന്റെ പ്രചരണ രംഗത്ത് ഒരൽപ്പവും പിന്നോട്ട് പോകാതെ നബിസ്വല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ആ പ്രചരണവുമായി മുന്നോട്ട് അവരുടെ പ്രലോഭനങ്ങൾക്കൊന്നും വിധേയമായില്ല അവിടെ അവരുണ്ടാക്കിയ പ്രകോപനങ്ങളെ അവിടുന്ന് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നോട്ട് പോയില്ല സത്യത്തിന്റെ പ്രചരണവുമായി മുന്നോട്ട് അവസാനം അവർ യോഗം ചേർന്ന് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലി സ്വന്തങ്ങളെ വരിച്ചു കളയാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താൽ അത് പറഞ്ഞു അതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നബിസല്ലാഹു അലി സ്വലമിന്റെ വീട് ശത്രുക്കളായ യുവാക്കൾ വളഞ്ഞു അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് രാവിലെ കൊന്നുകളയാനായിരുന്നു തീരുമാനം അള്ളാഹു സുബാനഹു അത്ഭുതകരമായി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമതങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി ആ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന സമയത്തും കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വന്ന ശത്രുക്കളുടെ മുന്നിലൂടെ ധൈര്യപൂർവ്വം അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ ഒരല്പം പൊടിമണ്ണ് വാരി അവരുടെ ശരീരത്തിന് ഒരു കേടും വരാതെ അവിടെ നിന്ന് അള്ളാഹു സുബാന നൽകിയ അപാരമായ മൈജിസത്ത് മുഖേന ആ പൊടിമണ്ണ് അവരുടെ തലയിലേക്ക് ആർക്കും ഒരു അപകടവും സംഭവിച്ചില്ല പക്ഷേ അവരല്പം ഉറങ്ങിപ്പോയി നബിസല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിപ്പോയി അങ്ങനെ പിന്നീട് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം നിങ്ങളുടെ തലയെടുത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നവർക്ക് നൂറൊട്ടകം അബൂജൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു മൂന്ന് ദിവസത്തോളം ആറ് സൗറിൽ അവിടുന്ന് കഴിയേണ്ടി വന്നു 
അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ തരണം ചെയ്തു മക്ക വിട്ടുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ തങ്ങൾ അവിടുത്തെ നയനങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നബിസ്വല്ലാഹരിസങ്ങൾ കരഞ്ഞുപോയി അങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുമ്മ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഈ മക്ക എന്ന നാടിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവെ നിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നീ ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു പോകാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കൊണ്ട് നീ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു നാട്ടിൽ എന്നെ നീ താമസിപ്പിക്കണം എന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു അങ്ങനെ മദീനയിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഹിജറ പോയി ആ ഹിജറ കഴിഞ്ഞ് അവിടെ എത്തിയ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ നേരത്തെ അനുയായികൾ ഹംസീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോയപ്പോൾ അവരവിടെ ശല്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത അതേ അക്രമികളായ ആ മുസിരിക്കുകൾ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെയും അവിടുന്ന് ചെന്നപ്പോൾ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ച് അവിടുത്തെ ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ റിപ്പബ്ലിക് ആവുകയും ചെയ്ത മദീന ഷെരീഫിനെയും അക്രമിക്കാൻ കൊഴുപ്പ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ബിസിനസ്സുകൾ നടത്താൻ തുടങ്ങി മക്കയിലെ മുഷിരുക്ക് ആ നിലക്ക് എവിടെയും പ്രയാസങ്ങൾ വലിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പലപ്പോഴായി പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും തരണം ചെയ്ത മഹാനായ സഫുൽ ഹലിസ്ലമത്തങ്ങളോട് പതിമൂന്ന് വർഷം മക്കയിൽ ജീവിച്ചപ്പോൾ മദീനയിൽ എത്തിക്കഴിയുന്നത് വരെ ഒരിക്കലും തിരിച്ചടിക്കാതെ വളരെ നല്ല സൗമ്യമായി പ്രബോധന രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു അങ്ങനെ മുസ്ലിം സമൂഹം വളരെ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ഈ മർദ്ദിതരായ അക്രമിക്കപ്പെട്ട നിരപരാധികളായ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾക്കും അനുയായികൾക്കും യുദ്ധം നടത്താൻ ഒരു രാഷ്ട്രത്തലവൻ എന്ന നിലക്ക് രാഷ്ട്രത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഈ ശത്രുക്കളെ നേരിടാൻ യുദ്ധം നടത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള നിർദ്ദേശം അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നൽകി അത് എഴുപതിലധികം സൂക്തങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധ കുറാൻ നോക്കിയാൽ ഈ അക്രമങ്ങൾ മുഴുവനും അഴിച്ചുവിട്ട ശത്രുക്കളെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് ഒന്നും ചെയ്യരുത് ക്ഷമിക്കണം വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യണം എന്നിങ്ങനെ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുന്ന വചനങ്ങൾ എഴുപതിലധികം സ്ഥലങ്ങളിൽ ഖുർആാനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മദീനയിലെത്തി സുരക്ഷിതമായി അവിടെയും ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന നിലക്ക് ശത്രുക്കൾ മേൽക്കോയ്മയുമായി അക്രമവുമായി മുന്നേറുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല യുദ്ധം നടത്താനുള്ള അനുമതി നൽകി അങ്ങനെ അള്ളാഹു താല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ സൂറത്തുൽ ഹജ്ജിൽ മുപ്പത്തിയെട്ട് മുപ്പത്തിയൊമ്പത് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ആയത്തുകൾ ഇറക്കി അതിന്റെ തുടക്കം തന്നെ വിശ്വസിച്ച ജനങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ വകയിൽ ഉപരോധം അള്ളാഹു നൽകും വഞ്ചന നടത്തുകയും നന്ദി കാണിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ സത്യനിഷേധികളെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് ശേഷം ഈ വിശ്വാസികളായ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലിസ്ലങ്ങൾക്കും അനുയായികൾക്കും യുദ്ധത്തിന് അനുമതി നൽകുന്നതിന്റെ കാരണം കാരുണ്യവാനായ അള്ളാഹു വ്യക്തമായി പറയുകയാണ് അവർ മർദ്ദിതരാണ് അവരോട് ഇങ്ങോട്ട് പോരാടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അവരങ്ങോട്ട് ആരെയും ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല നിരപരാധികളാണ് ആ നിരപരാധികളായി 
അവർ അവരുടെ ആശയവുമായി സത്യവുമായി ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് പോരാടപ്പെട്ട അക്രമിക്കപ്പെട്ട മർദ്ദിതരായ വിശ്വാസികൾക്ക് വ്യക്തികൾക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അനുമതി നൽകിയിരിക്കും അവരെ സഹായിക്കാൻ അവരുടെ കൈവശത്തിൽ ആയുധങ്ങളും അവർക്ക് അംഗബലവും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അവരെ സഹായിക്കാൻ കാരുണ്യവാനായ അള്ളാഹു കഴിവുള്ളവനാണ് എന്ന് അള്ളാഹു വാഗ്ദത്തം ചെയ്തു എന്നിട്ട് അള്ളാഹു ഒന്നുകൂടി യുദ്ധത്തിന് അനുമതി കൊടുക്കാനുള്ള സാഹചര്യം വിവരിച്ചു അല്ലതീനോഹരിജോവിൻ ഈ മർദ്ദിതർ അവരുടെ നാടുകൾ നിന്നും വീടുകളിൽ നിന്നും പുറപ്പെടീക്കപ്പെട്ടവരാണ് സ്വന്തം നാട്ടിലും വീട്ടിലും ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കപ്പെടാത്ത വിഭാഗമാണ് അത് യാതൊരു അവകാശത്തിന്റെയും പേരില്ല ഒരവകാശവും ഇല്ലാതെ ഇവരൊരു തെറ്റും ചെയ്യാതെയാണ് അവർ ആകെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച് സംവിധാനിച്ച് സംരക്ഷിച്ചു വരുന്നവൻ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടാവായ ദൈവമാണ് അള്ളാഹു ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞതല്ലാതെ അവർ വേറെ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല മനുഷ്യരിൽ ചിലർ കടുത്ത അക്രമികളാകുമ്പോ അവരെ മറ്റു ചില മനുഷ്യരെ കൊണ്ട് ഉപരോധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ലോകസട്ടാവായ ദൈവമായ അള്ളാഹുവിന്റെ പേരുച്ചിരിക്കപ്പെടുന്ന മുസ്ലിം മസ്ജിദുകൾ ആശ്രമങ്ങൾ അതുപോലെ മഠങ്ങൾ ചർച്ചുകൾ ജൂത പള്ളികൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ദൈവത്തെ സ്മരിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പൊളിക്കപ്പെടുകയും തരിപ്പണമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു പോകും അതുകൊണ്ട് അത്തരം അക്രമികളെ ഇനിയും താണ്ഡവം നടത്താൻ വേണ്ടി വിട്ടുകൂടാ അള്ളാഹുവിനെ അവന്റെ നീതിയും സത്യവുമടങ്ങുന്ന ആശയത്തെ അത് അംഗീകരിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കുന്നവരെ അള്ളാഹു സഹായിക്കും ഇന്ന കവിയും അസീസ് അള്ളാഹു താല ഔന്നത്യമുള്ളവനും കഴിവുള്ളവനുമാണ് നിശ്ചയം എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഖുറാൻ പറഞ്ഞു ഈ നിലക്ക് മർദ്ദിതരായ ഈ കക്ഷികൾക്ക് തിരിച്ചടിക്കാനുള്ള അനുമതി നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അതില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നീതിയും സത്യവും നിലക്കൊള്ളുകയില്ല നിലനിൽക്കുകയില്ല ഉണ്ടാവുകയില്ല ഈ കക്ഷികൾ ഈ മർദ്ദിതരായ കക്ഷികൾ അവരെ സ്വഭാവം അവർക്ക് ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ സൗകര്യം ചെയ്യും സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകി ജീവിക്കാൻ സൗകര്യം ചെയ്താൽ അവരാരെയും അക്രമിക്കില്ല അവർ ഭീകരവാദികളാകില്ല തീവ്രവാദികളാകില്ല വർഗീയവാദികളാകില്ല അവരുടെ ശൈലിയും നയവും പ്രവർത്തനവും അവർ പ്രാർത്ഥന നിർവഹിക്കും മുറക്ക് നിസ്കാരം നിർവഹിക്കും അവർക്കുള്ള സമ്പത്തിൽ നിന്ന് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് അവർ ജക്കാത്ത് നൽകി സഹായം നൽകും എല്ലാവരോടും നല്ലത് മാത്രം നിർദ്ദേശിക്കും നിഷിദ്ധമായ തെറ്റായ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളെയും വിരോധിക്കും അക്രമികളായ ആളുകളെ തിരിച്ചടിക്കാൻ അനുമതി നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ആ അക്രമികളെ നേരിടാൻ യുദ്ധത്തിന് അനുമതി നൽകുകയുണ്ടായി ഇങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമിലെ യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഇസ്ലാമിലെ യുദ്ധം ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളെയോ ഏതെങ്കിലും ആശയക്കാരെയോ ആശയത്തിന്റെ പേരിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തികളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഹനിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയോ നടത്തിയ യുദ്ധമോ സ്ഥാനമാനത്തിന് വേണ്ടിയോ കാര്യലാഭത്തിന് വേണ്ടിയോ അധികാര കസേരക്ക് വേണ്ടിയോ നടത്തിയ പോരാട്ടമോ അല്ല മറിച്ച് സത്യം ഇവിടെ നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി സത്യത്തിന്റെ ശത്രുക്കളോട് നടത്തിയ പോരാട്ടം അങ്ങനെയുള്ള പോരാട്ടം നടത്തുമ്പോ ഇസ്ലാമിൽ ഒരു വിഷയത്തിലും വർഗീയതയില്ലാത്തതുപോലെ പോരാട്ടത്തിന്റെ വിഷയത്തിലും ഇസ്ലാമിൽ വർഗീയതയില്ല ഞാനിത് പറയുന്നത് ബുറുതയിൽ അടുത്ത വരികൾ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലി സ്വലം തങ്ങളും അനുയായികളും നയിച്ച യുദ്ധങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന വരികളാണ് 
അപ്പൊ ഇസ്ലാമിന്റെ യുദ്ധം എന്താണെന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരാമുഖം എല്ലാ ആളുകളും അത് മുസ്ലിങ്ങളും അമുസ്ലിങ്ങളും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വസ്തുത ഞാൻ ആമുഖമായി വിവരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോരാട്ടം നടത്താൻ പറഞ്ഞു അതാരോടാണ് അത് അമുസ്ലിങ്ങളോടല്ല മുസ്ലിമീങ്ങളോട് തന്നെ പോരാട്ടം നടത്താൻ പറഞ്ഞു എവിടെയാണത് അവർ മുസ്ലിമായ വകയിലല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ പോരാട്ടങ്ങൾ ഒരാശയം അംഗീകരിച്ചു എന്നതിന്റെ പേരിലുള്ള പോരാട്ടമല്ല മറിച്ച് സത്യത്തിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം സത്യത്തിനെതിരെ ആര് പോരാടാൻ വരുന്നോ അവരോട് പോരാടുക എന്നതാണ് അതാണ് ഖുർആാനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു സ്ഥലത്ത് എന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ആദർശം അംഗീകരിച്ച രണ്ട് സത്യവിശ്വാസികളായ വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയാൽ അവരേറ്റുമുട്ടിയാൽ ആ രണ്ട് കക്ഷികൾക്കിടയിൽ നിങ്ങൾ സന്ധി ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ഇനി ആ വിശ്വാസികളായ മുസ്ലിമീങ്ങളായ ആളുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു വിഭാഗം വേറെ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ മേൽ അക്രമം ചെയ്താൽ ആക്രമിച്ച അക്രമം അഴിച്ചു വിട്ട ആ മുസ്ലിം പക്ഷത്തിനെതിരെ നിങ്ങൾ പോരാടണം അവിടെ മുസ്ലിമിനോട് തന്നെ പോരാടാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ പോരാട്ടം ഇസ്ലാമിലെ പോരാട്ടം വർഗീയതയുടെ പേരിലല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആശയം അംഗീകരിച്ചു എന്നതിന്റെ പേരിലല്ല അക്രമികൾക്കെതിരെ പോരാട്ടം അക്രമത്തിനെതിരെ പോരാട്ടം സത്യം നിലനിർത്താനും നീതി നിലനിർത്താനുമുള്ള പോരാട്ടം ഖുർആൻ തന്നെ പറഞ്ഞു സത്യത്തിലേക്ക് ആ അക്രമം നടത്തുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരാൻ ആ മുസ്ലിങ്ങളോട് പോരാടും അവർ അവരുടെ ദുഷ്ചെയ്തി നിർത്തി അക്രമം നിർത്തി അവരിങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വന്നാൽ അവർക്കിടയിൽ നീതി കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സന്ധിയുണ്ടാകുന്നവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ് നീതി എന്നത് എല്ലാ വിഭാഗത്തിനും ലഭ്യമാകേണ്ടുന്ന ഒരു അവകാശം ആ അവകാശം മനുഷ്യന്റെ മാനവികമായ മനുഷ്യാവകാശം ആ മനുഷ്യാവകാശത്തിനെതിരെ ആര് രംഗത്ത് വരുന്നുണ്ടോ അവരോട് പോരാടുക എന്നത് ഒരു ഇസ്ലാമിക ഭരണാധികാരിയുടെ കർത്തവ്യമാണ് ആ ഭരണാധികാരിയുടെ കീഴിൽ ആവശ്യമായ ജവാന്മാരെയും ബറ്റാലിയനെയും ആവശ്യമായ ആളുകളെയും അണിനിരത്തി ഇവിടെ സത്യം നിലനിർത്തണം അത് ഭരണാധികാരിയുടെ കടപ്പാണ് അത്തരം ഭരണാധികാരികൾ സത്യത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി പോരാടാൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവരുടെ പിന്നിൽ ജവാന്മാർ അണിനിരക്കണം മുസ്ലിമീങ്ങളായ ആളുകൾ അതിന് പിന്തുണക്കണം ഇതും പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമമാണ് അതാണ് ഇസ്ലാമിലെ ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അക്രമികളെ തുരത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള യുദ്ധം അല്ലാതെ പലരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചതുപോലെ വളരെ ശാന്തമായി ജീവിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ അവിടുത്തെ രാജാക്കന്മാരിൽ നിന്നോ ഭരണാധികാരികളിൽ നിന്നോ കസേര പിടിച്ചു വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയോ സ്വന്തം സ്ഥാനമുറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയോ കുറെ ആളുകളെ കൂട്ടി കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കി സംഘടനയുണ്ടാക്കി നാട്ടിൽ നാശം വിതക്കുകയും അക്രമം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഭീകരപ്രവർത്തനമോ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനമോ വർഗീയ പ്രവർത്തനമോ ഇസ്ലാമിലെ ജിഹാദല്ല അത് ഇസ്ലാമിനോടുള്ള ജിഹാദാണ് ഈ കാര്യം ഞാൻ ആമുഖമായി പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെയും ഹരീഫിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് നീട്ടി ആ വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്നു സംസാരിക്കുന്നില്ല മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമത്തങ്ങളെ വധിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുമിച്ചു കൂടിയ യുവാക്കളുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് റസൂർഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ മദീനയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ കേശ് കൊടുത്ത് കൂടെ കൊണ്ടുപോയത് 
ഒരു ബഹുദൈവ വിശ്വാസിയെ ആയിരുന്നു അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ഉറയ്ക്കിത്തു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കേശ് കൊടുത്ത് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്തത് തിരിച്ചു ഒരു വർഗീയതയും ാഹനങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചില്ല അദ്ദേഹം വിശ്വസ്തനായ ഒരു ബഹുദൈവ വിശ്വാസിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ കൂടെ കൊണ്ടുപോയി വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ആ വകയിൽ വേദനവും നൽകി വർഗീയതയുടെ ഒരു തരിമ്പും മഹാനായ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു വിഷയത്തിലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നോക്കിയാൽ ആ ഖുർആാനിൽ മറ്റുള്ള സമുദായങ്ങളോട് മുസ്ലിമിങ്ങൾ എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്നത് വ്യക്തമായി ഒരു സംശയത്തിനും ഇടവില്ലാത്ത വിധം ഖുർആൻ മുസ്ലിംകളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മഹാനായി മാം ബുഹാരി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി ബാബു ബഹുദൈവ വിശ്വാസികൾക്ക് മെമന്റോ നൽകുന്ന ഹദിയ നൽകുന്ന സമ്മാനം നൽകുന്ന അധ്യായം എന്നൊരധ്യായം പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ ഖുർആൻ കഴിച്ചാലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രമാണമായ സഹീഹുൽ ബുഹാരിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു ഉടനെ മഹാനവറുകൾ അങ്ങനെ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളായ ആളുകൾക്ക് ഹതിയ കൊടുക്കാം അവരുമായി നല്ല ബന്ധം പുലർത്താം സൗഹാർദ്ദത്തിൽ നീങ്ങാം നീങ്ങണം എന്നത് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഒരായത്ത് സഹീഹുൽ ബുഹാരിയിൽ അവിടെ എടുത്തുദ്ധരിച്ചു അതാണ് ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين നിങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ ആശയത്തിന്റെ പേരിൽ പോരാട്ടം നടത്താത്ത നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ നാടുകളിൽ നിന്നും വീടുകളിൽ നിന്നും അവിടെ താമസിക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ നിങ്ങളെ പുറപ്പെടുവിക്കാത്ത അമുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ ان تبروهم അവർക്ക് നിങ്ങൾ നന്മ ചെയ്തു കൊടുക്കുക ഗുണം ചെയ്തു കൊടുക്കുക അവരിലേക്കും നീതി പുലർത്തുക അത് അള്ളാഹു വിരോധിക്കുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല നീതി പുലർത്തുന്നവരെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിശ്ചയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഖുർആൻ പറയുന്നു പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹരീഥുകളിലോ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിമേതര വ്യക്തികളോട് സഹകരിക്കരുതെന്നോ പോരാടണമെന്നോ വല്ല സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാരെ സംബന്ധിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ഖുർആൻ ഒന്നുകൂടി അവിടെ വിവരിക്കും നിങ്ങൾ ഈ വിശ്വാസികളായതിന്റെ പേരിൽ ഈ മതക്കാരായതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങളോട് പോരാട്ടം നടത്തുന്ന കക്ഷികൾ ആരാണോ വാഹ്റജൂക്കും ഇന്ത്യയായിരിക്കും നിങ്ങളെ നാടുകളിൽ നിന്നും വീടുകളിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ അടിച്ചു പുറത്താക്കാൻ വരുന്നവരാരാണോ വാഹറുവലായിഹ്റാജിക്കും നിങ്ങളെ നാടുകളിൽ നിന്നും വീടുകളിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ പുറത്താക്കാൻ വേണ്ടി പരസ്പരം സഹായിക്കുന്നവരാരാണോ അത്തരം കക്ഷികൾ അന്തവല്ലൗഹം അവരുമായി സൗഹാർദ്ദത്തിലും സഹകരണത്തിലും നീങ്ങിക്കൂടാ അവരോടാണ് പോരാടാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് അവരോട് മാത്രമാണ് ഒമയ്യത്തവല്ലഹും അങ്ങനെ നിങ്ങളോട് ശത്രുത വെച്ച് ആശയത്തിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങളെ കൊല്ലാനും അടിച്ചു പുറത്താക്കാനും ശ്രമിക്കുന്ന കക്ഷികൾ അത്തരം കക്ഷികളുമായി നിങ്ങൾക്ക് സഹകരണം പാടില്ല ഫൗലായിക്കുഹുമാലിമോൻ അവരാണ് അക്രമം ചെയ്തവർ അവരാണ് അക്രമം ചെയ്തവർ അവരുമായി ബന്ധം പുലർത്തുന്നവരുമാണ് അക്രമം ചെയ്തവർ എന്ന് ഖുർആൻ വളരെ അസന്നിഗ്ധമായി ഖുർആാനിൽ ഏത് ആയത്ത് ഏത് സൂക്തങ്ങളിൽ എവിടെ ഏത് കക്ഷികളെ സംബന്ധിച്ച് അവരോട് പോരാടാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ വധിക്കാനോ അവരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും നേരിടാനോ എവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം ഈ കക്ഷികൾക്ക് മാത്രമാണ് ബാധകമാകുന്നത് എന്ന് ഖുർആാനിലെ 
സൂറത്തുൽ മുംതഹിനയിൽ ഒമ്പതാമത്തെ ആയത്തിൽ എട്ടും ഒമ്പതും ആയത്തുകൾ വളരെ വ്യക്തമായി വിശദീകരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഖുർആൻ നിഷ്പക്ഷമായി പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ എവിടെയെങ്കിലും അതേ കാത്തിലുൽ മുസിരിക്കീനക്കമായുനക്കും എന്നതുപോലെ അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാചകങ്ങൾ വല്ല സ്ഥലത്തും കണ്ടാൽ അതെല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് കൊല്ലാൻ വരികയും പോരാടാൻ വരികയും സ്വന്തം നാട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്ത ആ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളായ മുസിരിക്കുകളായ മക്കയിലുണ്ടായിരുന്ന കക്ഷികൾ അതുപോലത്തവർക്ക് മാത്രം ബാധകമാണ് എന്ന് ഖുർആൻ വളരെ വിശദമായി അത് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മൂടിവെച്ചുകൊണ്ട് ഖുർആാനിനെ വർഗീയവൽക്കരിക്കാനോ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തുകൾ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെ വർഗീയവാദികളാക്കി മാറ്റാനോ ഖുർആാനിന്റെ വക്താക്കളും ഖുർആാനും വർഗീയതയോ കൊലയോ പോരാട്ടമോ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കാനോ ആര് ഇസ്ലാമിന്റെ ഉള്ളിലോ പുറത്തോ എന്ന നിലക്ക് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരെല്ലാം ഖുർആാനിന്റെ ഈ നഗ്നമായ സത്യം മൂടിവെക്കുന്നവരും സമൂഹത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നവരുമാണെന്ന് ഞാൻ ആമുഖമായി ഉണർത്തുകയാണ് മഹാനായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളുമാണ് കരാറിലേർപ്പെട്ടിരുന്ന മക്കയിലെ മുസ്ലിം ആ കരാറിന്റെ പശ്ചാത്തലം പറഞ്ഞാൽ ആരും ഞെട്ടിപ്പോകും സ്വന്തം നാടായ മക്കയിലേക്ക് കാബാ ഷരീഫിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് ഒരു തവാഫ് ചെയ്ത് ഉമ്ര നിർവഹിച്ച് തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമതങ്ങളും കുറഞ്ഞ അനുയായികളും സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ പുറപ്പെട്ട വിവരമറിഞ്ഞ് അവരെ തടയാൻ ശത്രുക്കൾ സന്നദ്ധരായി അവരോട് വളരെ താണുകേണ് പറഞ്ഞു മാജീനാലി തിഥാലിൻ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പോരാട്ടത്തിന് വന്നതല്ല ഈ കാബയൊന്ന് പ്രതീക്ഷണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം വന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കാബയുടെ സമീപത്തേക്ക് പോകുന്നതിനെ തടഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പോരാട്ടം നടത്തും എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈസ് നിങ്ങളെ പക്ഷത്തു നിന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടും അവർ ഒരൽപ്പവും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തില്ല അങ്ങനെ അവർ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാതെ അവരുടെ സങ്കുചിത മനസ്ഥിതിയോടെ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലു പാപ്പ നിർമ്മിച്ച കായബയുടെ സമീപത്തേക്ക് ചെല്ലാൻ എന്നല്ല മക്കയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ തന്നെ അനുവദിച്ചില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പോലും യുദ്ധം ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ വളരെയേറെ കിണഞ്ഞു ശ്രമിച്ചു അങ്ങനെ പലരും മാറി മാറി വന്ന് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളോട് ചർച്ചകൾ നടത്തി അങ്ങനെ അവസാനം കരാറിലെത്തിപ്പെട്ടു ആ കരാർ എഴുതുന്ന സമയത്ത് മഹാനായ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ പേര് എഴുതുന്ന സ്ഥലത്ത് മുഹമ്മദ് റസൂറുല്ലാഹി എന്നെഴുതിയപ്പോ അങ്ങനെ എഴുതാൻ വിടില്ല അബ്ദുല്ലാന്റെ മകൻ മുഹമ്മദ് എന്ന് മാത്രമേ എഴുതാൻ വിടുള്ളൂ അതുപോലെ തുടങ്ങിയിട്ട് വലിയ വാശി പിടിച്ചു അന്ന് ശത്രുപക്ഷത്തു നിന്ന് വന്നിരുന്ന ചുരുക്കി പറയട്ടെ ആ കരാറ് ഏതൊരു നിഷ്പക്ഷമതിയും വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മുസ്ലിം പക്ഷത്തെ വളരെ ഇടിച്ചു താഴ്ത്തുന്ന ഒരു കരാറാണെന്ന് തോന്നിപ്പോ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കരാർ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മഹാനായ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഒരു യുദ്ധം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ ഓർഡർ പ്രകാരം അവര് പറഞ്ഞതുപോലെ എഴുതാൻ സമ്മതിച്ചു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നിങ്ങളുടെ പേര് വെട്ടാൻ അലീബ് നബി താലിബ് റതി അള്ളാഹുവിന് മനസ്സ് വന്നില്ല നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ തന്നെ അവിടുന്ന് പേര വാങ്ങി വെട്ടി മയച്ചു എന്നിട്ട് അവര് പറയുമ്പോൾ എഴുതി കൊടുത്തു അങ്ങനെ എഴുതിയ ആ കരാർ 
പത്ത് വർഷം നമ്മൾക്കിടയിൽ വെടിനിർത്തൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും യുദ്ധമില്ല എല്ലൊരു നിർഭയരായി പോവുക ആരും ആരെയും ചങ്ങൽക്കിടാൻ പാടില്ല ആരും ആരെയും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആരെങ്കിലും മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹ് അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ പക്ഷത്തേക്ക് മതത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നുവെങ്കിൽ കടന്നുകൊള്ളട്ടെ പക്ഷേ അങ്ങനെ കടക്കുന്നവർ അവരുടെ രക്ഷിതാവിന്റെ അനുമതി വാങ്ങാതെ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു നിങ്ങളുടെ പക്ഷത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് തന്നെ അയക്കണം നേരെ മറിച്ച് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലാരെങ്കിലും അപ്പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും മുസ്ലിം പക്ഷത്തു നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അവരെ തിരിച്ചു തരില്ല ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരാൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന് മദീനയിലേക്ക് മുഹമ്മദ് നബി സ്വല്ലാങ്കളിലേക്ക് വന്നാൽ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് തരണം അതേപോലെ തിരിച്ചു അങ്ങോട്ട് തരില്ല ഇങ്ങനെ ശരിക്കും പക്ഷപാതപരമായ ഒരു കരാറായിരുന്നു സുഹൈൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് ആ കരാർ എഴുതുന്നതിനിടയിൽ സുഹൈലിന്റെ പുത്രൻ തന്നെ സത്യം മനസ്സിലാക്കി അവിടെ അബൂചന്ദൽ ഹൃദയവാഹുവല്ലോ സത്യത്തിലേക്ക് വന്നതിന്റെ പേരിൽ കൈക്കും കാലിനും ചങ്ങല കിട്ടി അദ്ദേഹത്തെ ബന്ധിപ്പിച്ച സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എങ്ങനെയോ ചങ്ങലെ അറുത്ത് അദ്ദേഹം അവിടെ വന്ന് എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം എന്ന് കരഞ്ഞു പറയുന്ന ഒരു രംഗം ആ സമയത്ത് പോലും ഈ കരാർ പൊട്ടിപ്പോകാതെ യുദ്ധമില്ലാതെ സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകാൻ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ആ കരാറിൽ ഒപ്പുവെക്കുകയാണ് ഈ വർഷം ഈ വന്ന നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകണം അടുത്ത കൊല്ലമേ ഇങ്ങോട്ട് കടക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നായിരുന്നു കരാറിലുള്ള വ്യവസ്ഥ മഹാന്മാരായ സഹാബികൾ അനുയായികൾക്ക് വളരെ മനന്നൊന്നു മഹാനായ സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നബി സല്ലാഹ് അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളോട് വന്നിട്ട് ഓ നബിയെ നമ്മൾ മുസ്ലിമീങ്ങളല്ലേ സമാധാന പ്രേമികളല്ലേ നമ്മൾ സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വന്നവരല്ലേ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ മതത്തിൽ വിശ്വസിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഇത്രയും താഴ്ന്നു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ് എന്നൊക്കെ ഉമർമുഹത്താബ്രതിലോഹന് തന്നെ ചോദിച്ചു അത്രയും മനസ്സ് വേദനിക്കുന്ന ഒരു കരാർ നബി സല്ലാഹ് അലൈഹി സ്വലം ആ സമയത്ത് മറുപടി പറഞ്ഞു ഞാൻ അബ്ദുല്ലാഹി ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ലോകസത്താവായ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയാണ് എനിക്ക് പടച്ചവന്റെ നിർദ്ദേശത്തിനെതിരെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതൊക്കെ ലോകസത്താവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മുർമുഹത്താബ്രതിലോഹന് സമാധാനിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ വളരെ വിഷമിച്ച് നബി സല്ലാഹ് അലൈഹി സ്വലങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ച് ഉമ്രക്ക് ഹ്രാം ചെയ്ത് വന്നവർ മുടികളഞ്ഞും മുടികെട്ടി മുടിവെട്ടിയും ഇവിടെ വെച്ച് അതാ അതിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച് തിരിച്ചു പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞ് പാരും മുടികളയാൻ പോകുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും മനസ്സിന്റെ വേദന അപ്പോഴാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമ്മുസലമ ബീബി റോദി അള്ളാഹു അൻഹയോട് നബി സല്ലാഹ് അലൈഹി സ്വലാ സംഭവം പറഞ്ഞപ്പോ മുസലമ ബീബി പറഞ്ഞു നബിയെ തങ്ങൾ അവരോടൊന്നും പറയണ്ട തങ്ങൾ നേരെ പോയിട്ട് മുടിയങ്ങ് കളഞ്ഞാൽ അവരൊക്കെ അതങ്ങ് ചെയ്യും അല്ലാതെ അവർ അവർക്ക് നിർവാഹമുണ്ടാവില്ല അനുയായികൾ മനസ്സ് അത്രയും വേദനിച്ചിരുന്നു എന്നിട്ടും യുദ്ധമില്ലാതെ യുദ്ധമില്ലാതെ അവിടെ സമാധാനത്തിന്റെ കരാറിൽ ഏർപ്പെടാൻ നബി സല്ലാഹ് അലൈഹി സ്വലങ്ങൾ തുരിഞ്ഞു ആ കരാർ നടത്തിയ നബി സല്ലാഹ് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോയി പിറ്റേ വർഷം ഉമ്രക്ക് വേണ്ടി വരാൻ വേണ്ടി തിരിച്ചു പോയി ഇത്രയുമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ആ കരാർ ലംഘിച്ചു ഈ അക്രമികളായ അന്നത്തെ മക്കയിലെ മുഷിരിക്കുകൾ അന്നത്തെ ബഹുദൈവ വിശ്വാസി ആ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചാണ് സൂറത്ത് തോബിയുടെ തുടക്കത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താലയും റസൂലുമായി അവർക്കൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലും അതുപോലെ അള്ളാഹുവും അവരുമായുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചുവെന്നും ആ കക്ഷികളായ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികൾ ലോകത്ത് മുഴുവനുമുള്ള ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളല്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഏത് ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളോടാണ് അതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട കുറച്ച് ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളുണ്ട് മക്കയിലെ ബഹുദൈവ വിശ്വാസി ആ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളുമായിട്ടാണ് ബന്ധമില്ലെന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഒരു വിഷയത്തിലും അള്ളാഹുവിനും റസൂലിനും ഉത്തരവാദിത്തമില്ല എന്നാലും നാല് മാസം നിങ്ങൾക്ക് അവസരമുണ്ട് 
ഈ അവിശ്വാസികളെ അള്ളാഹു തല നിന്നി കാരണം ഇത്രയും ചെയ്തിട്ടും കരാർ ലംഘിച്ച കക്ഷികൾ പിന്നെയും അക്രമത്തിന് മുതിർന്നവർ മറ്റുള്ള എതിരാളികളെ സഹായിച്ചവർ എന്നിട്ട് ഖുർആൻ പറഞ്ഞു അതേസമയത്ത് ബഹുത വിശ്വാസികളിൽ ചിലർ അവർ കരാർ ലംഘിച്ചിട്ടില്ല അത്തരം ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളെ സഹായിച്ചിട്ടില്ല അത്തരം ആളുകൾക്ക് ഈ പറയുന്നത് ബാധകമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹു തല പറയാണ് പവിത്ര മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് കരാർ പാലിക്കാതെ കരാർ ലംഘിച്ച് വീണ്ടും മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആക്രമിക്കാൻ എതിരാളികൾക്ക് കൂട്ടു നിൽക്കുകയും അതുപോലെ കരാർ ലംഘിക്കുകയും ചെയ്ത ആ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികൾ ആ കക്ഷികളെ നിങ്ങൾ എവിടെ വെച്ച് കണ്ടാലും നിങ്ങൾ അവരെ വധിച്ചു കളയുക എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുക അല്ലാതെ പലരും ഇന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളെയും കൊന്നുകളയണം എന്ന് ഖുർആാനിലോ ഹദീസിലോ ഓരോ ഒറ്റ സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറഞ്ഞുവെന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ ഖുർആാനിന്റെ പേരിലും ഹദീസിന്റെ പേരിലും ശുദ്ധമായ കള്ളം വെച്ച് കിട്ടുകയാണ് ഈ പറഞ്ഞ മുശരിക്കൽ ഈ കരാർ ലംഘിച്ച ഈ കക്ഷികൾ ഇത്രയും സഹിച്ചിട്ടും കരാർ ലംഘിച്ച് പിന്നെയും ശത്രുപക്ഷം ചേർന്ന് അക്രമത്തിന് മുതിർന്ന ഈ കക്ഷികൾ അവരെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അവരെവിടെ വെച്ച് കണ്ടാലും നിങ്ങൾ കൊന്നുകളയുകൂഹും അവരെ പിടികൂടുക അവരെ പിടികൂടാൻ എവിടെ നിങ്ങൾ പോയി കാത്തു നിൽക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അവരെ സംബന്ധിച്ചാണ് നേരെ മറിച്ച് അത് സൂറത്ത് തൗബയുടെ അഞ്ചാമത്തെ ആയത്തിൽ അത് പറഞ്ഞപ്പോ അവര് തന്നെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ മടങ്ങി നല്ലവരായി ജീവിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയാൽ അവരൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ലെന്നും ഖുർആൻ തന്നെ പറഞ്ഞു അതിന്റെ പുറമേ എന്നാൽ അവരിൽ തന്നെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അതിലൊരാവശ്യമാണ് ഖുർആൻ കേൾക്കുക എന്ന് ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ അവിടെ മറ്റാവശ്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങളെ സമീപിക്കാൻ വരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവർക്ക് അഭയം കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അഭയം കൊടുക്കുകയും അവരുടെ കാര്യം നിർവഹിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നത് വരെ അവർക്ക് നിങ്ങൾ നിർഭയത്വം നൽകി തിരിച്ചയക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന അങ്ങേയറ്റ നീതിയുടെ ആശയവും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അതിന്റെ ശേഷം പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഖുർആൻ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു ഈ കക്ഷികളോട് ഇങ്ങനെ ഒരു സമീപനത്തിന് കാരണം ഈ കരാർ ലംഘിച്ച ഈ അക്രമികളായ ഈ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് കരാർ നിലനിൽക്കുക അവർ കരാർ ലംഘിച്ചവരും അക്രമം ചെയ്തവരുമാണ് അതേസമയത്ത് മസൂൽ ഹറാബിന്റെ അടുക്കൽ വെച്ച് കരാർ ചെയ്തിട്ട് ലംഘിക്കാത്ത കക്ഷികൾ അവര് എത്രത്തോളം കാലം നിങ്ങളോട് നേർക്ക് നേരെ ജീവിക്കുന്നു അത്രയും കാലം നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും നേർക്ക് നേരെ അവരുമായി നല്ല നിലക്ക് വർത്തിക്കണം എന്നും അവിടെ തന്നെ ഖുർആൻ പറയാണ് ഇന്ന അള്ളാഹുൽ മുത്തീം സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് ഭക്തിയോടെ ജീവിക്കുന്നവരെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ് എന്നിട്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇത്രയും വ്യക്തമായി സൂറത്ത് തോബയുടെ ആ ആയത്തുകളിൽ ഇത്രയും വ്യക്തമായി ഇങ്ങനെ കരാർ ലംഘിച്ച കടുത്ത ആക്രമികളായ ആ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളെ കൊല്ലണം എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളെ കൊല്ലണം എന്ന് ഖുർആാനിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നവർ ലോകത്ത് നാശം വിതക്കുന്നവരും സൗഹാർദ്ദപൂർവ്വം ജീവിക്കുന്ന രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ വർഗീയതയുടെ വിഷം ചീറ്റുന്നവരുമാണ് എന്ന് ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി ഉണർത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ വസ്തുത ഖുർആൻ മനസ്സിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് ഈ സമയത്ത് ഉണർത്തി ഞാൻ തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അക്രമങ്ങൾ അടിച്ചുവിട്ട് ശത്രുക്കളെ നേരിടാൻ വേണ്ടി നടത്തിയ യുദ്ധങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ബുസിരി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി പറഞ്ഞ പദ്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൽ ഒരിക്കലും ഒരു അമുസ്ലിമിനോട് പുഞ്ചുരിച്ചു കൂടന്നോ അമുസ്ലിമായി നമുക്ക് ഇടപാടുകൾ നടത്തിക്കൂടന്നോ അവർക്ക് അങ്ങോട്ട് മെമെന്റോ കൊടുത്തുകൂടന്നോ ഇങ്ങോട്ട് മെമെന്റ് സ്വീകരിച്ചുകൂടന്നോ അല്ലെങ്കിൽ 
അവരുമായി സൗഹാർദ്ദത്തിൽ ജീവിച്ചു കൂടുന്നു ഖുർആാനിലോ ഹദീസിലോ ഒരൊറ്റ സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഖുർആൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ശരിയായ ഒരു മാനദണ്ഡമുണ്ട് ആന മാനദണ്ഡം ഗ്രഹിച്ച ഏതൊരാൾക്കും ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ബോധ്യപ്പെടും ഖുർആൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി ജീവിതത്തിൽ നിന്നാണ് അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ച ആശയത്തിൽ ഖുർആൻ വിശദീകരിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ നബിയെയാണ് നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾക്ക് ബഹുദൈവ വിശ്വാസിയായ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഹദിയ കൊടുത്തേക്കുന്നു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ അത് സ്വീകരിക്കും ബഹുദൈവ വിശ്വാസിയായ സഹോദരന് അങ്ങോട്ട് ഹരി കൊടുത്തയക്കുന്നു ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇമാം ബുഹാരി ഒരു സ്ഥലത്ത് വാഹുലിൽവരെ ഇമാം ബുഹാരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറാം നമ്പർ ഹദീസിന്റെ അധ്യായത്തിൽ ഒരു അധ്യായം തന്നെ കൊടുത്തു ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളുമായി ഇടപാട് നടത്തുന്നതിൽ പറയുന്ന അധ്യായം ഇതുപോലെ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികൾ ഹരിയ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ പറയുന്ന അധ്യായം ഇതേപോലെ ബാബുൽ ഹദിയ തിലിൽ മുഷിരിക്കേൻ മുഷിരിക്കങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് ഹദി കൊടുക്കുന്നതിൽ പറയുന്ന അധ്യായം ഇത്രയും അധ്യായങ്ങൾ കൊടുത്ത് ഇമാം ബുഖാരി ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹരീഥുകൾ മുഴുവനും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമുകൾ അമുസ്ലിം സഹോദരന്മാരോട് സൗഹാർദ്ദത്തിൽ നീങ്ങിയതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് എന്തിനധികം പറയാം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ വിഷം കൊടുത്ത് കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ച സ്ത്രീ യഹൂദി പെണ്ണായിരുന്നു ആ യഹൂദി പെണ്ണ് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് നബി സല്ലാഹ് നിങ്ങൾക്ക് ഹരി കൊടുത്തപ്പോൾ നബി തങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു എന്ന ഹരീഫും ഇമാം ബുഹാരി ഈ അധ്യായത്തിൽ കൊണ്ടുവരും അതും പോരാ അങ്ങനെ ഹദിയെ കൊടുത്ത് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് ചതിക്കുകയും കൂടി ചെയ്ത ആ പെണ്ണിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി സംബന്ധിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ ലാവളപ്പല്ലരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹരീഫും ഇമാം ബുഹാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഹരീഫിന്റെയും ചരിത്രത്തിന്റെയും ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മഹാനായ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങളുടെ വിയോഗ സമയത്ത് അവിടുത്തെ പടയങ്കി ഒരു യഹൂദിയുടെ അടുക്കൽ പണയത്തിലായിരുന്നു ഇതറിയിക്കുന്നത് എന്താണ് അവിടുത്തെ ജീവിതാവസാനം വരെ മറ്റു മതക്കാരോട് സൗഹാർദ്ദത്തിൽ ജീവിച്ചു എന്നല്ലേ അത് അറിയിക്കുന്നത് ഇത്രയും വലിയ കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രവാചകരായി മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും സൗഹാർദ്ദവും സ്നേഹവും സേവനവും സമാധാനവും പഠിപ്പിച്ച മഹാനായ മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന വിധം ഇവിടെ ഖുർആാനും ഹരീസും ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തവർ ഒരിക്കലും സമാധാന പ്രേമികളുടെ മുമ്പിൽ മാപ്പർഹിക്കുന്നവരല്ല ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഉണർത്തുകയാണ് ആ മഹാന്മാരായ സഹാബികൾ നബി സല്ലാഹുന്റെ ശിഷ്യന്മാർ അവരാണ് ലോകമെമ്പാടും ഇസ്ലാം മതം പ്രചരിപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലും അവരാണ് ഇസ്ലാം മതം പ്രചരിപ്പിച്ചത് അവരുടെ വാളുമായി വന്ന് വെട്ടിപ്പിടിച്ചതല്ല അവരുടെ സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും സഹകരണത്തിന്റെയും ആശയങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ജനങ്ങൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായി ഒഴുകി വരികയായിരുന്നു അവരുടെ ആത്മീയ ചൈതന്യമാണ് ലോകം ഒഴുക്കിയ ഇസ്ലാം മതം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ നിമിത്തമായത് ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെ അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ പിൻതലമുറ തലമുറയായി ഇവിടെ മുസ്ലിം കൂട്ടായ്മ നീങ്ങിക്കൊണ്ട് ഈ മുസ്ലിം കൂട്ടായ്മക്കാണ് സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് സുന്നികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നബി സല്ലാഹ് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ആശയം ആ മുസ്ലിം കൂട്ടായ്മയും അനുസരിച്ച് നീങ്ങി വന്ന നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മമ്പ്രന്തങ്ങൾ കോന്തുനായറുമായി സൗഹാർദ്ദത്തിലായിരുന്നു മങ്ങാട്ടച്ചരുമായി കുഞ്ഞായി മുസ്ലിയാർ സൗഹാർദ്ദത്തിലായിരുന്നു അതുപോലെ ബാബർ വലിയുള്ളയും അയ്യപ്പനും തമ്മിൽ സൗഹാർദ്ദത്തിലായിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മുൻകാലത്തുള്ള മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരുടെ മുസ്ലിം നേതാക്കളുടെ സൂഫിയാക്കളും ആരിഫീങ്ങളും ഔലിയാക്കളുമായ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ നേതാക്കളുടെ മുൻകാല ചരിത്രങ്ങൾ നോക്കിയാൽ സാമൂതിരി രാജാവും ഷെയ് ഷെയ്ഖ് ജിഫിരി തങ്ങൾ കോഴിക്കോട് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് എല്ലാവരും സൗഹാർദ്ദത്തിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ടാണ് സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് മുസ്ലിം കൂട്ടായ്മ ഇസ്ലാമിനെ കൈമാറി കൈമാറി പിന്തലമുറക്ക് നൽകിയത് ഈ മുസ്ലിം കൂട്ടായ്മയാണ് സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് ആ മുൻഗാമികളെ ജീവിത രീതിയും അവരുടെ ശൈലിയും അവരുടെ അവരുടെ സഹകരണവും അവരുടെ ആശയവും അവരുടെ പ്രവർത്തനവും തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ ഖുർആാൻ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് നബി സല്ലാഹു നിങ്ങളുടെ ഹരീഥുകൾ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് സന്ദർഭങ്ങൾ അടർത്തിയെടുത്ത് 
മറ്റേതോ ഒരു വിഷയത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യത്തെ മറ്റൊരു വിഷയത്തിലാക്കി ചുമത്തി ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചവരാണ് സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ മുഴുവൻ വിരോധികളും അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞ ഹരീഫ് എടുത്ത് തറാബീഹിൽ ചുമത്തിയിട്ട് മുസ്ലിം പള്ളികൾ റമദാനിന്റെ രാത്രികളിൽ തല്ലുണ്ടാക്കിയത് സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെയാണ് ഓരോ വിഷയത്തിലും മക്കയിലെ മുസ്ലിംങ്ങൾ ആ മുസ്ലിംങ്ങൾ അവതരിച്ച ഖുർആൻ സൂക്തങ്ങൾ എടുത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങളായ സഹാബത്തിന്റെ പേരിൽ ചുമത്തി അവര് സിർക്ക് ചെയ്തവരാണെന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ച ഹവാരിജുകൾ ആ ഹവാരിജുകൾ തീവ്രവാദികളായിരുന്നു അവരാണ് അലീബ് നബി താലിബ് അലിഹൻ കൊന്നത് അവരാണ് സഹാബത്തിൽ പലരെയും കൊന്നത് ഇതുപോലെ ധാരാളം മുസ്ലിമീങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കുകയും മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരെ കൊന്നൊടുക്കുകയും ചെയ്ത ഹവാരിജിന്റെ ആശയം സ്വീകരിച്ച് മുസ്ലിമീങ്ങളെ സിർക്ക് ചെയ്ത മുസ്ലിക്കുകളായി പ്രഖ്യാപിച്ച് അങ്ങനെ അവരും ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളെ കൊന്നുകളയണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തത്വം ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിച്ചത് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ വിരോധികൾ ഖുർആൻ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ പരിഭാഷകളും അവരുടെ പുസ്തകങ്ങളും വായിച്ച് ഇതര മത സുഹൃത്തുക്കൾ ആരെങ്കിലും ഖുർആാനിനെയോ ഇസ്ലാമിനെയോ തെറ്റിദ്ധരിച്ചെങ്കിൽ അവരുടെ തെറ്റിദ്ധാരണ തിരുത്തേണ്ട ബാധ്യത മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർക്കുണ്ട് സുന്നതിയമായത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർക്കുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ആ വലിയ നാശം ഇസ്ലാമിന് വലിച്ചിട്ട വലിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഐ എസ് സിയിലേക്ക് ചെറുപ്പക്കാരെ കൊണ്ടുപോകാനും മറ്റ് തീവ്രവാദ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോകാനും നിമിത്തമായ ആ മൗലിമാരെയും കൂട്ടിയിട്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങാൻ ഒരിക്കലും ഇസ്ലാമിനോട് കൂറുള്ള സുന്നത്ത് ജമായത്ത് എന്താണെന്ന് പഠിച്ച സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ വിരോധികളുടെ അപകടം എന്താണെന്ന് പഠിച്ച സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് കഴിയില്ല എന്നതും കൂടി സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ ഉണർത്തുകയാണ് മഹാനായ മുഹമ്മദ് റസൂർ ഇത് നേരിൽ മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത് വല്ലവനും ഒരു പുത്തനാശയക്കാരനായാൽ അല്ലെങ്കിൽ പുത്തനാശയക്കാരന്റെ ആശയത്തെ വിമർശിക്കാതെ അവന് ഇടം നൽകിയാൽ അങ്ങനെയാണ് ഈ മാം കസ്തല്ലാനി അതിന് വ്യാഖ്യാനം നൽകിയിട്ടുള്ളത് അവന് അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപമുണ്ട് മലക്കുകളെ ശാപമുണ്ട് എല്ലാ നല്ല മനുഷ്യരുടെയും ശാപമുണ്ട് ഇമാം ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അവന്റെ ഫർദോ സുന്നത്തോ ആയ ഒരു കർമ്മവും അള്ളാഹു താര രണ്ടു കക്ഷിയിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കൂല സുന്നി വിരുദ്ധനിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കൂല അവന് ഇടം നൽകുന്നവരിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കൂല എന്ന് നബിസല്ലാഹു അലിസ്ലമുകൾ പറഞ്ഞ ഹരീഫ് അലീബ് നബി താലിബ് അള്ളാഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഇമാം ബുഖാരി ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തി സുഹീൽ ബുഖാരിയിൽ ചേർത്തിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ശേഷം ഇമാം ബുഖാരി അവിടെ തന്നെ അരിയുള്ളു മറ്റൊരു വാചകം കൂടി പറയും അതെന്താണ് കരാറ് ലംഘിക്കുന്നവരും ഇത് തന്നെയാണ് സ്ഥിതി നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് മുസ്ലിം നേതാക്കളും മറ്റുള്ള നേതാക്കളും ഒക്കെ ഒത്തൊരുമിച്ചിരുന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ സൗഹാർദ്ദത്തോടെ സഹകരണത്തോടെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരായി ജീവിക്കുമെന്ന് കരാറ് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ ഭരണഘടനയും വ്യവസ്ഥകളും ഉണ്ടാക്കി ഇന്ത്യയിൽ ഓട്ടാവകാശം നൽകി എല്ലാ മതക്കാർക്കും ഓട്ടാവകാശം നൽകി എല്ലാവരുടെയും ഒരു രാജ്യമായി ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രത്തെ നാനാത്വത്തിലേകത്തുമെന്ന സിദ്ധാന്തത്തിലായി മുന്നോട്ട് നയിക്കുമ്പോൾ അന്ന് മുസ്ലിം നേതാക്കളടക്കം നടത്തിയ കരാറ് ലംഘിക്കുന്നവർ ആ ലംഘിക്കുന്നവരാണ് ഇന്നത്തെ എല്ലാ തീവ്രവാദികളും തീവ്രവാദികൾക്ക് ആരാണോ വേണിവെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാവരും ആ കരാർ ലംഘിക്കുന്നവരിൽപ്പെട്ടവരാണ് ആ കരാറ് കരാറ് ലംഘിക്കുന്നവർക്ക് കടുത്ത തെറ്റായി പരിശുദ്ധ കുർആാൻ കടുത്ത ശിക്ഷ വാഗ്ദത്വം ചെയ്യുകയാണ് നിരവധി ആയത്തുകൾ അതിന്റെ പുറമെ കരാർ ലംഘിക്കുന്നവനെ സർവ്വജനങ്ങളും ഒരുമിച്ചു കൂടുന്ന പരത്തുലീക ലോകം അവനെ പ്രത്യേകം എടുത്തു കാട്ടി ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ദിക്കുമെന്ന് സമങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു മാത്രമല്ല അങ്ങനെ കരാർ ലംഘിക്കുന്ന കക്ഷികൾ അവരെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു അവരുടെ ഫർദും സുന്നത്തും സ്വീകരിക്കപ്പെടൂല അവർക്കും അള്ളാഹുവിന്റെയും മലക്കുകളുടെയും ജനങ്ങളുടെയും ലാനത്തുണ്ട് പോരാ ആ കരാറ് ലംഘിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ കഴുത്തിൽ ഒരു മുസ്ലിം നാമധാരി കത്തി കത്തി വെച്ചാൽ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ താക്കീത് സഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ കാണാം കരാറിലേർപ്പെട്ട് സൗഹാർദ്ദത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരമുസ്ലിമിനെ വല്ല മുസ്ലിമും വധിച്ചു കളഞ്ഞാൽ അവൻ സ്വർഗത്തിന്റെ മണമെത്തിക്കൂല നാൽപ്പത് വർഷത്തെ സഞ്ചാരം ദൂരങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സ്വർഗത്തിന്റെ വാസന 
കരാറിലേർപ്പെട്ട സൗഹാർദ്ദത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലിമിനെ കൊന്നവന് ലഭിക്കുകയില്ല എന്ന് ലഭിച്ചാഹിസ്വങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഹരീഫും ഇമാം ബുഖാരി സഹീഹ് ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് പലരുടെയും ധാരണ പലരുടെയും ധാരണ സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആരെയും കൊന്നാൽ കൊന്നവന് പ്രതിഫലം കിട്ടുമെന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർ കടുത്ത മതവിരോധികളാണ് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയുന്നു അതുപോലെ അധികാര കസേരക്ക് വേണ്ടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തല്ലുണ്ടാക്കി മരിക്കുന്നവന് ഷഹീദാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരും അറിവില്ലാത്തവരാണ് ഒരു മുസ്ലിമും വേറൊരു മുസ്ലിമും തമ്മിൽ പോരാട്ടം നടത്തി മരിക്കുമ്പോൾ രണ്ടുപേരും നരകത്തിലാണെന്ന് നബിസ്വല്ലാഹരി ശ്രമിതങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ ആ സമയത്ത് സഹാബികൾ ചോദിച്ചു കൊല്ലപ്പെട്ടവൻ എന്തിനു നരകത്തിൽ കിടക്കണം നബിയെ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞു കൊല്ലപ്പെട്ടവന് കൊന്നവനെ തിരിച്ചു കൊല്ലാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ കഴിയാഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പൊ രണ്ടാളും ഷഹീദിന്റെ ഗണത്തിലല്ല രണ്ടാളും നരകത്തിലാണെന്നാണ് നബി സല്ലാഹ് പ്രസ്താവന അതുകൊണ്ട് ബോംബ് നിർമ്മിച്ചു കൊല നടത്തിയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ആയുധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയും പരസ്പരം കൊല നടത്താനും അതുപോലെ സൗഹാർദ്ദത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഇതര മതസ്ഥരെ കൊല നടത്താനും പരസ്പരം കൊല്ലാനും ഇറങ്ങുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും നരകം സമ്പാദിക്കുകയാണെന്ന ബോധം അവർക്കുണ്ടാകണമെന്നും ഈ ആശയം മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ നന്നായി മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണമെന്നും ഈ സമയത്ത് ഉണർത്തി ഞാൻ മഹാനായ ഇമാം ബുസിരി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലിഹി അന്നത്തെ കാലത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ശത്രുക്കളായിരുന്ന മർദ്ദനം അഴിച്ചു വിട്ടിരുന്ന ആ ശത്രുക്കളെ മഹാനായ നബി സല്ലാഹ് അലൈഹി സ്വലമങ്ങൾ നിർവാഹമില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി അനുമതി നൽകിയപ്പോൾ അന്ന് ധീരമായി നേരിടുകയും സത്യത്തെ ഇവിടെ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്ത സംഭവ വികാസങ്ങളെ ഇമാംബൂസിറുദിഅള്ളാഹനു വർണ്ണിച്ചു പറയുന്നതാണ് നാം സഹിതയുടെ അടുത്ത വചനങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിലേക്ക് കടന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നത്തെ എന്റെ പ്രഭാഷണം നിർത്തട്ടെ എല്ലാരും എഴുന്നേറ്റും ഒരു മൗലായ തൊല്ലണം മൗലായ ശത്രുക്കളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ വിറങ്ങലിപ്പിച്ചു ഭയപ്പെടുത്തു മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ സത്യത്തിന്റെയും നീതിയുടെയും ആശയുമായി അവിടുത്തെ നിയോഗിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന വാർത്തയും നിയോഗിക്കപ്പെട്ട വാർത്തയും ശത്രുക്കളെ സത്യത്തിന്റെ ശത്രുക്കളെ ഭയപ്പെടുത്തി വിറങ്ങലിപ്പിച്ചു അസത്യത്തിനെതിരെ പോരാടുന്ന അധർമ്മത്തിനെതിരെ പോരാടുന്ന ആ മുഹാനായ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ വരവിന്റെ റിപ്പോർട്ട് അതാ ഒന്നുമറിയാതെ മേഞ്ഞു നടക്കുന്ന ആറ്റി ആട്ടിൻപറ്റങ്ങൾക്ക് സിംഹഗർജനം വന്നതുപോലെയായി ശത്രുക്കൾ നിരന്തരം അക്രമങ്ങൾ അഴിച്ചു വിട്ടപ്പോ അവരെ നേരിടാനുള്ള നിർദ്ദേശം ലോകസത്താവ് നൽകിയപ്പോ അവരുമായി എല്ലാ ഓരോ രണാങ്കണത്തിലും മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ അവിടുത്തെ കൂടെയുള്ള പട്ടാളക്കാർ ഏറ്റുമുട്ടി അങ്ങനെ ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ അതാ കശാപ്പ് ശാലയിൽ മാംസം വിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് മുളക്കൊമ്പിന്റെ മേലെ തൂക്കിയിട്ട മാംസങ്ങൾ പോലെ ആ ശത്രുക്കൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും അവരുടെ മാംസങ്ങൾ അതാ തുണ്ടമാവുകയും ചെയ്തു ശാല കോപ്പി അടിച്ചതുപോലെയുണ്ട് അവരുടെ മാംസങ്ങൾ ആ നിലക്ക് അവരായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് അവരോട് കുന്തങ്ങൾ കൊണ്ടും വാളുകൊണ്ടും നേരിടേണ്ടി വന്നു സത്യം പ്രചരിപ്പിച്ചപ്പോൾ അവരതിനെതിരെ 
അഞ്ഞടിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് അതുണ്ടായത് അവസാനം അവർ ഓടാൻ ശ്രമിച്ചു പല യുദ്ധങ്ങളിലും ചിലർ ഓടാൻ കഴിയാതെ അവിടെ തന്നെ വീണു മറ്റു ചിലർ അവർ വീണെങ്കിലും മരണം സംഭവിച്ചില്ല മരണം സംഭവിച്ചവരുടെ കഷ്ണങ്ങൾ കഴുകന്മാരും മാംസക്കഷ്ണങ്ങൾ കഴുകന്മാരും പരുന്തുകളുമൊക്കെ കൊത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറന്നു പോകുമ്പോ ഈ കിടക്കുന്നവരെ മനസ്സിലൊരു തോന്നൽ വലിയ തറവാട്ടുകാർ കേമന്മാരുമായ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് സ്ഥലം വിടാനും കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഈ കഴുകന്മാരെ കൊത്തി അങ്ങ് കൊണ്ടുപോയെങ്കിൽ ഈ കിടന്നെടുത്തുനിന്ന് നാണക്കേടാവൂലായിരുന്നു എന്ന തോന്നൽ വരെ അവർക്കുണ്ടായി മലം തേക്കുംങ്ങളോട് ഏറ്റുമുട്ടാൻ അവർ തനിയായികളോട് ഏറ്റുമുട്ടാൻ വന്ന ആ ശത്രുക്കൾ അവര് യുദ്ധമങ്ങ് ആരംഭിച്ചപ്പോ അവർക്ക് രാത്രി കഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയുന്നില്ല പകല് കഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് അറിയുന്നില്ല ദിനരാത്രങ്ങൾ അവർ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല അതിന്റെ എണ്ണം മനസ്സിലാകുന്നില്ല പേടിച്ചു വിറച്ച് അവർക്ക് ദിനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് അറിയാൻ പറ്റാത്ത ചുറ്റുപാടിലേക്ക് അവരെത്തിക്കഴിഞ്ഞു മലം തേക്കുൽമില്ലൂറുമി അന്നവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അറബികൾ വലിയ യുദ്ധക്കൊതിയന്മാരായിരുന്നുവെങ്കിലും അവരും നാല് മാസത്തിൽ യുദ്ധത്തിന് പോകാറില്ല അതൊരു പവിത്ര മാസമായിട്ടാണ് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ആ പവിത്ര മാസമല്ലാത്ത മാസങ്ങളിൽ എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നുവെന്ന് ദിനരാത്രങ്ങൾ അറിയാത്ത വിധം അവർ ഭയവിഹ്വലരായി കഴിഞ്ഞു ൊരിക്കലും യുദ്ധം ആഗ്രഹിച്ചതല്ല അവിടുത്തെ സഹാബത്തിനും അതിനോട് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ അവർ ജനിച്ചു വളർന്ന അറബി മണ്ണ് അവിടെയുള്ളവർ യുദ്ധക്കൊതിയന്മാരായിരുന്നു അവർ യുദ്ധം ധാരാളം മുൻകാലത്ത് നടപ്പ് നടപ്പാക്കിയവരായിരുന്നു ആ പ്രദേശത്താണ് സമാധാനത്തിന്റെ സന്ദേശവുമായി പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം വിരുന്ന് വരുന്നത് ആ ഇസ്ലാം വിരുന്ന് വന്നപ്പോ ഇസ്ലാമിനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ച ശത്രുപക്ഷത്തെ നേരിടാൻ നല്ല ശക്തന്മാരും തറവാട്ടുകാരുമായ ആളുകൾ അണിനിരന്നു അതാണ് സയ്യുദിനെ പോലുള്ള ധീരന്മാർ അണിനിരന്നപ്പോ അതേ അതാ ഒരു സ്ഥലത്ത് വിരുന്ന് വന്ന കക്ഷികൾ മാംസത്തിന് നല്ല ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വിരുന്നുകാരൻ മാംസമൊരുക്കി കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ശത്രുവിന്റെ ഈ അക്രമങ്ങൾ അവർക്ക് ഈ ശത്രുവിനെ നേരിട്ട് അവരെ തുണ്ടം തുണ്ടമാക്കാനുള്ള അവസരം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു അതിഥിയെ പോലെയായി ഈ പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം ആഞ്ഞടിക്കുന്ന തിരമാല ആഞ്ഞടിക്കുന്ന തിരമാല ആ തിരമാലയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മേലോട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രവഹിക്കുന്നത് പോലെ ആ തിരമാല കടലിലെ തിരമാലകൾ പൊങ്ങി ഉയരുന്നത് പോലെ അതാ പഞ്ചസേനാ വ്യൂഹം മഹാന്മാരായ സഹാബത്തിന്റെ പഞ്ചസേനാ വ്യൂഹം അതായത് സഹാബികൾ യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോ അഞ്ച് ബറ്റാലിയനായി അവർ വ്യൂഹത്തെ വെവ്വേറെ തിരിക്കും ഒന്ന് മുന്നിൽ പോകുന്ന മുഖദ്യമയാണ് ഒന്ന് മദ്യത്തിലുള്ള കൽബാണ് വേറെ ഒന്ന് ബേക്കിലുള്ള ധനബാണ് രണ്ട് ഭാഗം രണ്ട് ജനാഹൈനിയാണ് അങ്ങനെ അഞ്ച് ബറ്റാലിയൻ ഒരുമിച്ചാണ് അവർ നീങ്ങുക അത് വളരെ സ്പീഡിൽ ഓടുന്ന കുതിരപ്പുറത്ത് ഈ അഞ്ച് ബറ്റാലിയൻ ഒന്നിച്ചങ്ങ് നീങ്ങുമ്പോ ആ ബറ്റാലിയനിൽ നിന്നുയരുന്ന കുന്തങ്ങളും അമ്പുകളും വാളുകളും തിരമാലയിൽ നിന്ന് തെറിക്കുന്നത് പോലെ ശത്രുകൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുകയാണ് അതാണ്
അബുത്താൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധീരന്മാരെന്നാണ് ധീരശൂര പരാക്രമികളായ ആ മഹാന്മാരായ സഹാബികൾ അവരതാ ശരിക്കും അപകടം വരുത്തുന്ന ബിൽ അമ്പുകളും അതുപോലെ കുന്തങ്ങളുമൊക്കെ അവരുടെ ഈ കുതിരപ്പുറത്ത് വളരെ സ്പീഡിൽ ഓടുന്ന നീന്തുന്ന കുതിര അതേ നീന്തുന്ന വിധത്തിൽ വളരെ സ്പീഡിൽ പോകുന്ന കുതിര ആ കുതിരപ്പുറത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ഈ ആയുധങ്ങൾ ശത്രുപക്ഷത്തിലേക്ക് അവരതാ തുരുതുര വർഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഈ പഞ്ചസേനാ വ്യൂഹത്തിന്റെ കടലിൽ അതാ വളരെ സ്പീഡിൽ ചലിക്കുന്ന കുതിരപ്പുറത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ആ മഹാന്മാരായ തീരശൂര പരാക്രമികളായ സഹാബികൾ യുദ്ധം നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവരാരും അധികാര കസേരക്ക് വന്നവരല്ല അവരാരും സാമ്പത്തിക ലാഭത്തിന് വേണ്ടി വന്നവരല്ല അവരാരും തന്നെ രക്തത്തിന് ദാഹിച്ചു വന്നവരല്ല അവര് വന്നത് എന്തിനാണ് മുന്തതി ബില്ലില്ല ലോകസത്താവായ അള്ളാഹു നീതിയും സത്യവും ഇവിടെ പുലർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ഷണിച്ചപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ വിളിക്കുത്തരം ചെയ്ത് പടച്ചവനിൽ പ്രതീക്ഷയേർപ്പിച്ച് അവന്റെ പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ട് വന്ന ആ തീരശൂര പരാക്രമികളായ സഹാബികൾ സത്യനിഷേധത്തെ അതുപോലെ തന്നെ നന്ദിയില്ലാത്ത ജീവിതത്തെ ആ സത്യനിഷേധത്തെ പാടെ നശിപ്പിക്കുന്ന ആയുധങ്ങളുമായി അവര് മുന്നേറുകയായിരുന്നു ഇസ്ലാം മതം ഇസ്ലാമിക മാർഗം ഇസ്ലാമിക ശരിയാത്ത് ആ ഇസ്ലാം മതം ഇവിടെ വന്നപ്പോ ആരും സഹായിക്കാനില്ലാതെ ശത്രുക്കളുടെ മുന്നിൽ ഒരു ഇരയിട്ടതുപോലെ ഇസ്ലാമിനെയും ഇസ്ലാമിന്റെ വക്താക്കളെയും ആർക്കും എന്തും ചെയ്യാവുന്ന വിധം ഏതോ ഒരു നാട്ടിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്ന് ആരും സഹായിക്കാനില്ലാത്ത വിധം ആയിരുന്ന ഇസ്ലാം നന്നായി അതാ കുടുംബ ബന്ധം ചേർത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന നല്ല ഒരു സമൂഹത്തെ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി ആ ഇസ്ലാം അവരുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ഇവിടെ നിലനിന്നു പോയി മഖ്ഫൂല ആ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം എന്നും അതാ ഏറ്റവും ഉത്തമരമായ ഉത്തമരായ ഒരു പിതാവ് മുഖേന സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു ഇസ്ലാമിന് സംരക്ഷണം അന്നും ഇന്നും ഏറ്റവും ഉത്തമരായ പിതാവ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഇസ്ലാമിന് അന്ത്യനാൾ വരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പിതാവിനെ പോലെ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഉത്തമരായ ഒരു പിതാവിനെ പോലെ പിതാവ് സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ദീൻ ആ പിതാവിന്റെ സംരക്ഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു ഭർത്താവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പിതാവ് ആ പെൺകുട്ടിയെ പിന്നെ ഭർത്താവ് സംരക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ ഈ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയ അതാ സംശുദ്ധരായ സഹാബികളും അന്ന് മുതൽ ഇന്നേ വരെയുള്ള മുഴുവൻ പണ്ഡിതന്മാരും മഹാന്മാരും അവർ ഭർത്താവിനെ പോലെ പിതാവിൽ നിന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങി തയ്യാമത്ത് നാൾ വരെ ആ ദീനിനെ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അതാണ് കുട്ടിക്കാലത്ത് കുട്ടിക്കാലത്ത് ബാപ്പ സംരക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിന്റെ ആവിർഭാവം മുതൽ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നന്നായി ഇസ്ലാമിനെ സംരക്ഷിച്ചു വന്നു അതിനെ അതാ സഹാബത്ത് മുഖേന കൈമാറിയപ്പോ 
കയാമത്ത് നാള് വരെ അതൊരിക്കലും ഭർത്താവില്ലാത്ത ഒരു പെണ്ണിനെ പോലെ ആരും സംരക്ഷിക്കാനില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ ഒരിക്കലും അധീനിന് വരാത്ത വിധം അന്ത്യനാൾ വരെ പണ്ഡിതന്മാരും അന്ത്യനാൾ വരെ കൊലഫാഹുറാസിദീങ്ങൾ മുതൽ സാലിഹീങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിലായി സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാരെ സംരക്ഷണത്തിലായി അതിങ്ങനെ എത്തിമാകാതെ ഭർത്താവില്ലാത്ത പണ്ണിനെ പോലെയാകാതെ അതേ ഇസ്ലാം സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് തങ്ങളുടെയും സഹാബത്തിന്റെയും പോരാട്ടത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിവരിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടോ ചോദിച്ചു നോക്കൂ അവരാരാണ് അവർ പർവ്വതങ്ങൾ പോലെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന പാറക്കെട്ടുകളായ പർവ്വതങ്ങളെ പോലെ ആയിരുന്നു അവർ നീ വേണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചോ അവരോട് ഉരസി നോക്കിയവരില്ലേ ആ ഉരസി നോക്കിയവരോട് ചോദിക്കൂ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഉരസലിൽ അനുഭവിച്ച അനുഭവങ്ങൾ എന്ന് അവരോട് ഉരസി നോക്കിയ ശത്രുക്കളോട് ചോദിച്ചോളൂ ോട് ചോദിച്ചോളൂ അത് തായ്ഫിന്റെയും മക്കയുടെയും ഇടക്കുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അവിടെ വെച്ച് അവർ ഏറ്റുമുട്ടിയിട്ടുണ്ട് വസൽ ബദ്രൻ അതുപോലെ തന്നെ ബദ്രിനോട് ചോദിച്ചോളൂ വസൽ ഉഹുദൻ ചോദിച്ചോളൂ അവിടെ എല്ലാം നടന്ന യുദ്ധങ്ങളിൽ അവർ അനുഭവിച്ച ഇനങ്ങൾ അതെങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചോളൂ ആ നാടുകൾ പറഞ്ഞു തരും അവിടെ അനുഭവിച്ചവർ പറഞ്ഞു തരും അത് വലിയ പ്ലേഗ് രോഗവും കോളർ രോഗവും പിടിച്ച് ആളുകൾ പാടേ നശിക്കുന്നത് പോലെ ശത്രുക്കൾ പാടേ അവിടെ നശിപ്പിക്കപ്പെടുകാനായിരുന്നു കാരണമായിരുന്നത് എത്രയോ ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെടാൻ ശത്രുക്കൾ ഇങ്ങോട്ട് ഏറ്റുമുട്ടാൻ വന്നവർക്കുണ്ടായ അനുഭവം അതായിരുന്നു സഹാബത്തിന്റെ പോരാട്ടത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒക്കെ ഒരുപാട് വിശദീകരണങ്ങൾ നൽകാനുണ്ടെങ്കിലും സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കുന്നു ഹുനൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അമാലിക്കത്തിൽപ്പെട്ട ഹുനൈൻ എന്ന് പേരുള്ള ഒരാൾ ഇറങ്ങി അവിടെ ഇറങ്ങിയത് കൊണ്ടാണ് നാട്ടിൽ ഹുനൈൻ എന്ന് പേര് വന്നു ബദർ എന്ന് പേരുള്ള ഒരാൾ ബദറിൽ മുമ്പ് കാലത്ത് ഇറങ്ങിയതുണ്ട് ബദർ എന്ന് പേര് വന്നു ഒഹദു എന്ന പേര് മറ്റുള്ള മലകളിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന മലയായതുകൊണ്ടും പ്രത്യേകിച്ചും അള്ളാഹുവിന്റെ വഹ്ദാനീയത്തിന് അംഗീകരിക്കുന്നവർ ഒഹദിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് ഉണ്ടായതുകൊണ്ടും ഒഹദ് ഏകത്വം എന്ന് പേര് വരുന്ന പേര് ഒഹദിനു വന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പേര് തന്നെ നബിസല്ലാഹു ജോലിയെ താല്പര്യമായിരുന്നു ഒഹദ് എന്ന പർവ്വതത്തിനോട് തന്നെ വലിയ സ്നേഹമായിരുന്നു ഒഹദ് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നു നമ്മൾ അതിനെയും സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഹൃദയയുടെ തുടക്കത്തിൽ ചില ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു ആ സഹേബികൾ അവരെ കവി പുകഴ്ത്തുകയാണ് സഹാബികൾ ഏതോ കിഴവന്മാരോട് ഇത്ര ചെയ്തിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും സ്ത്രീകളെ അവർ കൊന്നിട്ടില്ല ദുർബലന്മാരെ ആരെയും ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല മറിച്ച് ഇസ്ലാമിനെയും സത്യത്തെയും നശിപ്പിക്കാൻ വന്ന നല്ല കറുത്ത തലമുടിയുള്ള യുവാക്കൾ ആ നല്ല കറുത്ത തലമുടിയുള്ള യുവാക്കൾ ഇങ്ങ് വന്നപ്പോ അവരിലേക്ക് നല്ല വെളുത്ത തിളങ്ങുന്ന വാള് ഉറയിലിട്ട വാള് ഉരാതെ വെച്ച വാള് അവരുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി അവരുടെ ശല്യം സഹിക്കാതെ വന്നപ്പോ ഊരിയെടുത്തപ്പോ ആ വാളുകൾ അവർ ഉറയിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ആ കറുത്ത തലമുടികളുള്ള ആളുകളുടെ രക്തം കൊണ്ട് ആ വാളുകൾ ചുകന്ന നിലയിലായിരുന്നു അവർ അവരുടെ ഉറകളിലേക്ക് വാളുകൾ തിരിച്ചയച്ചു ആ സാഹബികൾ നല്ല ധൈര്യപൂർവ്വം പോരാടിയവരായി അവർ ഹത്തു എന്ന പ്രദേശത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് 
പ്രത്യേകം ഒരു മരത്തിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന കുന്തം ആ കുന്തത്തിന്റെ മരം കയറ്റി വന്ന് കുന്തം നിർമ്മിക്കുന്ന ഹത്തു എന്ന പ്രദേശത്തു നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന കുന്തങ്ങൾ ആ നല്ല മൂർച്ചയുള്ള കുന്തങ്ങൾ കൊണ്ട് അവർ ലേഖനമെഴുതി എവിടെയാ ലേഖനം എഴുതിയത് ഈ ശത്രുവിന്റെ ശരീരത്തിലാണ് ലേഖനം എഴുതിയത് ആ ലേഖനം കുന്തം കൊണ്ട് ലേഖനം എഴുതിയപ്പോ ഒരൊറ്റ സ്ഥലത്തും ആ ശരീരത്തിലെ ഒറ്റാക്ഷരത്തിനും പുള്ളിയിടാതെ അവര് വിട്ടേച്ചു പോയിട്ടില്ല അതായത് നല്ല മർമ്മം നോക്കി തന്നെ പുള്ളിയിടേണ്ട സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മേലേണ്ട സ്ഥലത്ത് മേലെ ചോടേണ്ട സ്ഥലത്ത് ചോടെ അങ്ങനെ പുള്ളിയിടേണ്ട സ്ഥലത്ത് വലിയ പുള്ളിയുടെ സ്ഥലത്ത് വലിയ പുള്ളി രണ്ട് രണ്ട സ്ഥലത്ത് രണ്ട് അങ്ങനെ ശരിക്കും പുള്ളി ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് അവർ ആ എഴുത്ത് നിർവഹിച്ചത് കുന്തം കൊണ്ടുള്ള എഴുത്ത് നിർവഹിച്ചത് ആളുകൾ ആയുധങ്ങൾ മൂർച്ചം കൂട്ടി വന്നവരാണവർ അവർ ശത്രുപക്ഷവുമായി നേരിടുന്ന സമയത്തും അവരുടെ ബറ്റാലിയങ്ങൾ നയിക്കുന്ന സമയത്തുമൊക്കെ അവരെ വേർതിരിച്ചു തന്നെ അറിയാനുള്ള അടയാളമുണ്ട് സുജൂദിന്റെ പാടുകളുണ്ടല്ലോ അവരെ മുഖത്ത് അതേ ഇമാദിന്റെ പ്രകാശവും ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ അവരെ വേർതിരിച്ചറിയാനുള്ള അടയാളം അവർക്കുണ്ട് ഏതുപോലെ ഇലന്തമരവും അതുപോലെ തന്നെ പനനീറിന്റെ സസ്യവും അപ്പുറവും ഇപ്പുറത്തുണ്ടാകുമ്പോ പനനീർ വേറെ തന്നെ അതിന്റെ പുഷ്പവും പരിമളവും നിമിത്തം വേർതിരിയും പോലെ ആ കുഫുറ് മണക്കുന്നവരും ഈ മാനിന്റെ പ്രകാശമുള്ളവരും തമ്മിൽ വെവ്വേറെ വേർതിരിച്ചറിയാൻ അടയാളം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സഹാബിയും വേറൊരു സഹാബിയെ വെട്ടി പോയിട്ടില്ല ഒരു സഹാബിയും പരസ്പരം മാസം അവരുമായുള്ള ശത്രുക്കളുമായുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ പരസ്പരം കൊന്നുപോയില്ല കാറ്റുകൊണ്ട് എനിക്ക് സഹായം ലഭിച്ചുവെന്ന് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാ നല്ല സഹായം ലഭിച്ച വാർത്തയുമായി ആ സഹായത്തിന്റെ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിനുമായി കാറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു വീശുകയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മുട്ടിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്ന പുഷ്പം പോലെ നല്ല ആയുധങ്ങൾ അണിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പടത്തൊപ്പിയും പടയങ്കിയും ഒക്കെ അണിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ പടയങ്കിക്കുള്ളിൽ മുട്ടിലുള്ള പുഷ്പം പോലെ നിനക്ക് ആ സഹാപത്തിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അവരുടെ പരിമളവും അവരുടെ സൗന്ദര്യവും അവരുടെ ഇമാനിന്റെ പ്രകാശവും അതൊക്കെ വിവർണനാതീതമാണ് ആ മുട്ടിലുള്ള പുഷ്പം കണ്ടാൽ ഒന്ന് മൊത്തണമെന്ന് നിനക്ക് തോന്നും പോലെ ആ സഹാപ സത്യസന്ധതയോടുകൂടെ സത്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടം കണ്ടാൽ ആ സഹാപത്തിനെ ഒന്ന് പിടിച്ചു മൊത്തണമെന്ന് തോന്നാത്ത ഒരു മുമ്മിനും ഉണ്ടാകൂല മുട്ടിൽ കിടന്ന് വിടരാൻ ഒരുങ്ങുന്ന പൂവ് അതൊന്ന് പിടിച്ച് മൊത്തണമെന്ന് തോന്നുന്നത് പോലെ മുത്താൻ തോന്നുന്ന സഹാബികളാണ് അവർ ുതിരപ്പുറത്തിരുന്ന് യുദ്ധം നടത്തുമ്പോ ചാഞ്ഞും ചെരിഞ്ഞും മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടും ഒക്കെ അവരങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചായുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അപ്പോഴൊന്നും അവർ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇരിപ്പിടമളകുന്നില്ല സ്ഥിരമായിരുന്നുകൊണ്ട് വളരെ നന്നായി തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും ശത്രുക്കളെ നേരിടുകയാണ് അവർ ആ നേരിടുന്ന രംഗം കണ്ടാൽ അവരത് ആ കുന്നിൻ മുകളിൽ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന വേരിൽ ഉള്ളതോടുകൂടി മുളച്ചുയർ 
കിടന്ന സസ്യം പോലെ കാറ്റിലും എൽഭാഗം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചായുകയും തിരിയുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലും മുരടനങ്ങാതെ ഇരിക്കുന്ന കുന്നിൻ മേലെയുള്ള വൃക്ഷം പോലെ അവർ അതാ അവരുടെ ഇരിപ്പടമനങ്ങാതെ അവരവരുടെ പ്രവൃത്തി നന്നായി നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് അവരുടെ കുതിരപ്പുറത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഇട്ട സീറ്റ് ബെൽറ്റിന്റെ ശക്തി കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് മനക്കരുത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് അവിടെ പിടിച്ചു മുറുക് പിടിച്ചു മുറുകിയ സീറ്റ് ബെൽറ്റിന്റെ ശക്തി കൊണ്ടല്ല പടച്ചവന്റെ പ്രതിഫലം മാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ച് സത്യത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി സ്വന്തം ശരീരം സമർപ്പിക്കാനിറങ്ങിയിട്ട് ശത്രുക്കളെ തീരമായി നേരിട്ട ആ സഹാപത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം അങ്ങ് നടന്നപ്പോ ശത്രുക്കളുടെ മനസ്സുകൾ പാറിപ്പോയി അവർക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്ന ശക്തമായ തിരിച്ചടി കാരണത്താൽ അവരുടെ മനസ്സുകൾ പതറിപ്പോയി അങ്ങനെ അവരുടെ മനസ്സുകൾ പതറിയിട്ട് വെറും ആടുകൾ ഏതാണ് അല്ല നല്ല ശക്തവാന്മാരായ ശുചായികളായ സൈന്യം ഏതാണെന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത വിധം ശത്രുക്കൾക്ക് പിന്നെ ഈ മഹാന്മാരുടെ ശബ്ദം കേട്ടാൽ അവര് വരുന്നു എന്ന് കേട്ടാൽ അവര് വരുമെന്ന് തോന്നിയാൽ തന്നെ പേടിച്ചു പിറക്കുന്ന വിധം അവർക്കൊന്നും മനസ്സിലാകാത്ത വിധം മനസ്സ് പതറിപ്പോയി ഇതെല്ലാം ഒരു നേതാവിന്റെ മഹത്വമാണ് ആ നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് ോ മഹാനായ സഫീനോഹുവല്ലു കപ്പലിൽ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ കപ്പൽ പൊളിഞ്ഞപ്പോൾ പലയിട പുറത്ത് അതാ മെല്ലെ മെല്ലെ തട്ടി തട്ടി കരക്കണഞ്ഞപ്പോ ഒരു സിംഹക്കൂട്ടിലേക്കാണ് ചെന്നത് സിംഹം ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ അതാ മഹാനായ സമീപത്തേക്ക് ചെന്നിട്ട് പറയുന്നു അനമൗലിന്റെ റസൂലിന്റെ ആളാണ് സിംഹമേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ സിംഹം തലതായിച്ചിപ്പോയി വിനയാന്യതനായി വന്നിട്ട് വഴിയറിയുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്കെന്ന് പറയുമ്പോ സിംഹമതാ നല്ല ക്ലാസ് ക്ലാസ് കിട്ടിയ ഗൈഡിനെ പോലെ കൂട്ടാടികളെയും മുന്നിൽ അവർക്ക് വഴി കാണിച്ചു കൊടുത്ത് നടന്ന് വഴിയിലേക്ക് ചെന്ന് കയറ്റിക്കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ സിംഹങ്ങൾ വരെ ആ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സഹായം ഒരു വ്യക്തിക്ക് ലഭ്യമായാൽ സിംഹങ്ങൾ വരെ തലതായിത്തീട്ട് അതാ വഴിപ്പെട്ട് സഹായം നൽകുന്ന വിധം ഏത് വ്യക്തികൾക്കും എപ്പോഴും സഹായം ലഭ്യമാകാൻ അള്ളാഹു നിമിത്തമാക്കി വെച്ച റസൂറുബാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാം തങ്ങളുടെ മഹത്വമാണിത് ആർക്കെങ്കിലുമുള്ള സഹായം അബോഹുവിന്റെ റസൂല് മുഖേന അയാൽ അത് സിംഹത്തിന്റെ ബത്തിലെത്തിയാലും സിംഹക്കൂട്ടത്തിലെത്തിയാലും അവകളെല്ലാം അതാ ആ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടത് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന വിധം അനുസരിക്കുക മാത്രമാണ് അതിൽക്കുള്ള നേതാവായ 
മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ പവറാണത് തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചു അനബിതങ്ങളെ ഏറ്റെടുത്തു അനബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതനുസരിച്ചു ആര് നബിയുടെ ആളായിട്ട് രംഗത്ത് വരുന്നുണ്ടോ അവർ കഥാ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ മുഖേനയുള്ള സഹായം ലഭിക്കുന്നതായിട്ടല്ലാതെ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കൂല കാണൂല അതേസമയത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ ശത്രുവായി ആര് വന്നിട്ടുണ്ടോ അവരുടെ നെട്ടല്ലൊടിഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ അവർക്ക് നാശം പറ്റിയിട്ടല്ലാതെ സംഭവിക്കൂല മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ അവിടുത്തെ സമുദായത്തെ സംരക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് സംരക്ഷിക്കുന്നു ഇനിയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും അതെങ്ങനെയാണെന്നറിയോ അതവിടുന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ആദർശത്തിലധിഷ്ഠിതമാണ് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള പദ്യത്തിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് നാളെയും മറ്റന്നാളുമായി സംസാരിച്ച് പുറത്ത് പൂർത്തീകരിക്കാം ഇന്ന് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിലെ ജിഹാദ് അത് പലരാലും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുകയും പലരും തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു വിഷയമായതുകൊണ്ട് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം സഹാബത്തും നടത്തിയ യുദ്ധം അതിന്റെ പശ്ചാത്തലവും ഇസ്ലാം സമീപനവും വിവരിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല ഒരു ആമുഖത്തിന് വേണ്ടി കുറഞ്ഞ സമയം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് നാളെ മുതൽ നമുക്ക് പൂർത്തിയുടെ വൈത്തും അതിന്റെ ചെറിയ സാരങ്ങളുമായി രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്കിത് പൂർത്തീകരിക്കാം